God bless you guys. My name is Luis Reyes, and I'm here again with Brother Jim Babber. How are you, brother? Good, good, good. <laughs> good to glad see to, you. Glad to be back. Thank you for having me back. Uh, uh, buenos días, ¿cómo están? Uh, este día estoy aquí otra vez con el hermano Jim Babber. Es, es su siervo, Luis Carlos Reyes. Y en este día les tenemos un video muy, muy, muy especial. We have a very special video that we're going to make today. And wow, we just had a really interesting conversation just right now, a couple of minutes ago, didn't we? We did. What, what, we, what kind of conversation do we have? So we're in here, we're in here setting up, and my wife comes in and tells me there's two Jehovah Witnesses at the door. <laughs> Ahorita estamos aquí, estábamos preparando, preparándonos aquí para hacer esta grabación con el hermano Jim, y, y su esposa viene a la puerta y dice, uh, ¿Sabes que hay dos testigos de Jehová enfrente aquí a la puerta? And then what happened? And then, so we start talking with them, and we start talking about false prophecies. Y empezamos a hablar con ellos y ¿saben de qué hablamos? Hablamos de las profecías falsas de los testigos de Jehová. Y qué casualidad que de eso íbamos a grabar esta grabación y el Señor nos trajo dos testigos aquí de Jehová y abrieron la puerta y no sabían quién iba a estar al otro lado de la puerta y eran nosotros dos. They had no idea that no you idea. and I were going to be opening that door. No idea. And uh, se llevaron con una gran sorpresa y con mucha de la información que ya teníamos aquí preparado. That was not a coincidence. No, not a coincidence. That, no era, eso no era de casualidad. Eso era el señor que los trajo y este el hermano Jim ya tenía todo su material aquí y le enseñó eh, alguna de las evidencias. And you even showed at one point uh, one of these books that you have here from the Jehovah's Witnesses. Which we're going to see in a minute about the false prophecy of 1925. Y ahorita vamos a ver de esos libros ahorita de algunas profecías que se han hecho por los testigos de Jehová antes en el pasado. Now, a lot of Jehovah's Witnesses, when uh, when we talk about these things, the first thing they do is they put up a wall in front of you and they say, you're an apostate, you're giving apostate literature. Una de las cosas cuando mencionamos estas profecías falsas con los testigos de Jehová, La primera cosa que ellos piensan es que uh, se ponen una pared en frente de ellos y dicen, esta es materia apóstata de ex testigos de Jehová, no los debemos leer. Have you encountered that? Absolutely. All the time. Dice que lo, eso siempre pasa uh, y, y que es muy común que eso pase con los testigos de Jehová. But, but we can be assured that the information that we have here is actual Watchtower literature, correct? Everything that we show the witnesses at the door and that we have here is all Watchtower literature. Todo lo que tenemos aquí, el hermano Jim, como mencioné la otra vez, él tiene toda la colección de los testigos de Jehová y se lo vamos a demostrar aquí también otra vez. Nuevamente, son, tiene muchos libros muy antiguos. Uh, the Jehovah's Witness, when he saw this book, I just saw his eyes get big. He was surprised. He, he did not know about the 1925 false prophecy. Uh, un testigo de Jehová ahorita le mencionó, le mencionó de una profecía falsa y el testigo de Jehová no lo creía. El hermano Jim le mostró el libro que les vamos a demostrar ahorita Y yo miré que sus ojos se hicieron grandes que no lo podía creer. Pero ese testigo de Jehová detuvo la obra en sus manos y la leyó y se quedó callado. He, he actually held the book in his hands. He held it and he, read it. He read it and he got quiet. Yeah. Huh. Se quedó silencio. Well, we're going to share some of those things here. Vamos a, vamos a demostrarles unas de esas cosas. And uh, let's let Brother Jim show us what he has here. Her, hermano, vamos a dejar lo que nos enseñe qué es lo que tiene. Go ahead, brother. Very good. So, let's just start with the Watchtower themselves from 1957 describing a false prophecy. Va, vamos a empezar primeramente con qué es lo que dice la sociedad en cuanto a la profecía falsa en el año 1957 en la Atalaya. In which, which, uh, which, which one? You said it was a watchtower? It's a watchtower from October 15th, 1958. Es la Atalaya de octubre, uh, octubre 15 de 1958. And here's what the Watchtower says about a pastor making a statement. Y esto es lo que dice la sociedad de un pastor haciendo una declaración. Sometime between April 15th and the 23rd, 1957, Armageddon will sweep the world. En algún tiempo entre abril 15 y el 23, en el año 1957, Armageddon va a llegar y se va a tomar todo sobre el mundo. Millions of a persons will perish in its flames and the land will be scorched. Millones de personas se van a uh, morir en las llamas y toda la tierra será quemada. So prophesied a certain California pastor, Miharain, asked in 1957, in January 1957. Así profetizó un pastor en California, Miharain, asked en el año 1957. Such false prophets 
tend to put the subject of Armageddon in disrepute. Estas personas falsas que dicen profecías falsas ponen a, a Armageddon como que no, no tiene credencial, que no es cierto. So, to my Jehovah Witness and my Christian friends. A mis, testigos de, a mis amigos testigos de Jehová y a mis amigos cristianos. Look at just what happened here. Vea qué acaba de pasar aquí. We have a California pastor making a prediction about Armageddon. De, aquí en esta, uh, esta publicación se hace una referencia de un pastor en California que hizo una profecía. And when it didn't come to pass, the watchtower said he's a false prophet. Y cuando esa profecía no se cumplió, la sociedad dijo que ese pastor de California era un falso profeta. Keep that in mind because we're going to go, we're going to refer back to this many times. Tengan eso en cuenta en mente porque no vamos a referir a esto muchas veces. O sea, in other words, the watchtower here is pointing to an individual in California who made a false prophecy and they said he was a false prophet. And if, exactly. Okay. Aquí la sociedad, lo que acabamos de leer, hizo... Uh, se refieren a una persona en California que hizo una profecía falsa y la sociedad lo identifica como falso profeta porque dijo algo que no se cumplió. The world's full of false prophets. El mundo está lleno de profetas falsos. Here's a book from 1842. Aquí está un libro del año 1842. Which says Jesus is going to come back in 1843. Que dice que Jesús va a regresar en el año 1843. This is from the second day Adventist. Esto es de los Adventistas del Segundo. Who became the Seventh Day Adventists. Los cuales después hicieron los Adventistas del siete, Séptimo Día. A false prophet, William Miller. Otra profecía falsa de William Miller. Which is very interesting because Pastor Russell called William Miller Father Miller in the early watchtowers. Wow. Y que es interesante porque el Pastor Russell, el Pastor Russell is from the Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses. Es de los Testigos de Jehová. Llamó al Pastor Miller, este libro que está aquí, The Second Day Adventist, de los Adventistas del Segundo Día. Le llamó Padre. He called him Father. He called him Father Miller. Le llamaba Padre Miller. Wow, this is an old book. Este es un libro muy viejo. Original book. Wow, okay. Here's, so, by the Watchtower's definition, William Miller is a false prophet. Por la definición de la sociedad Watchtower, esa persona, William Miller, de los Adventistas, de los segundos uh, días de Adventistas, not second Adventist is called, right? Mm -hmm. Segundo second Adventista, day. segundo día de Adventistas, ese Miller es un uh, falso profeta. Two more examples. Otros más ejemplos. Christadelphians. Esta es la religión de los Christadelphians. Who believe that Christ was going to come in 1934. Ellos enseñaban que Cristo iba a venir en el año 1934. So according to the Watchtower, this prediction did not happen. They're a false prophet. Según la sociedad Watchtower, esta profecía no se cumplió. También son falsos profetas. Let's do one more. Vamos a hacer una más. And, re and more recent. Y más recién. This book is titled 1994. Este libro se titula 1994. It's titled that because this pastor believed... Christ was going to return in 1994. Wow, okay. Se titula así porque este pastor creía que Cristo iba a regresar en este año. Which the Watchtower would call a false prophet. La sociedad Watchtower lo, lo clasificará como falsos profetas. So we're going to see here in a minute, does the Watchtower actually follow its own advice? Vamos a ver en un minuto si la sociedad Watchtower sigue su propio consejo de cómo pueden saber si algo es un profeta falso o or no false. So let's see what the Watchtower also says about false prophets before we get to their false prophecies. Vamos a ver qué es lo que dice la sociedad Watchtower en cuanto a profetas antes de que uh, vayamos a las profecías falsas. What book is this here? This is Aid the Bible Understanding. Este libro se llama uh, como una ayuda para entender la Biblia. It's an encyclopedia work published by the Watchtower. Es una enciclopedia uh, obra de la publicado por la Watchtower. This is page 1348. La página 1348 and I have this one in Spanish too. Y lo you tengo do. en español también. Sí. Mm -hmm. And this is what they say about prophets. Y esto es lo que ellos dicen de profetas. The three essentials for establishing the credentials of the true prophet. Las, las tres cosas esenciales para establecer un profeta verdadero. As given through Moses. Así dado por Moisés. Where the true prophet would speak in Jehovah's name. Sería que el profeta verdadero uh, debe de hablar en nombre de Jehová. The things foretold would come to pass. Que las cosas que dicen se tiene que cumplir. Deuteronomy 18, 20 through 22. De Deuteronomio 18, del verso 20 al 22. And in his prophesying must promote true worship. Y en su profetizar tiene que promover la, la adoración verdadera. 
being in harmony Estando with, en with God's revealed word and commandments. Con la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. So a, a, a true prophet is going to be in harmony with God's words and we get the warning in Deuteronomy 18, 20 through 22. Entonces un profeta verdadero tiene que estar en armonía con la palabra de Dios y agarramos esa advertencia en Deuteronomio 18. Here's the Watchtower magazine. Esta es la uh, Atalaya magazine. Let me ask you something real quick. These are all Watchtowers that are bound together, right? Yes, this is a bound volume. Okay, sí. Estos son las, las Watchtowers, los unen en un libro todos al final del año, los ponen juntos. And this one here is from November 1st, 1972. Esta, esta obra de la Atalaya es de noviembre 1 del año 1972. So in this article, the Watchtower is talking about their organization and the Catholic organization. En esta revista, la sociedad está hablando de su organización y de la organización de, la, de la, los católicos. And how the Catholic organization makes pronouncements that are in error, but doesn't correct those errors. Y aquí la sociedad habla como la religión católica ha hecho declaraciones en error, pero que no las corrigen. But the Watchtower says they admit to making errors and correct them. Pero la sociedad dice que nosotros admitimos que hacemos errores, pero las, los corregimos. So they're very proud of correcting their errors. Así que la sociedad son muy orgullo, orgullosos de corregir sus errores. So then they say about this, about correcting errors and false prophecies. Entonces después dicen ellos eh, eh, de esto de en cuanto a corrigiendo errores y profecías falsas. And it says this. Y dice esto. Does this admission of making mistakes stamp them as false prophets? <coughs> Hace esta admisión de hacer errores, nos, ¿eso nos car caracteriza como ser profetas falsos? No, not at all, for pro prophets do not admit to making mistakes. No, uh, de ninguna manera, porque los uh, pro profetas falsos no admiten haciendo errores. <laughs> so, what did we just read? ¿Qué acabamos de leer? We read that you can make a prediction into the future... But if you correct it, you're not a false prophet. Sí, lo que él está diciendo, lo que están diciendo aquí es que puedes hacer una profecía de algo del futuro y si no se cumple, si admites que estaba en error, eso te hace ser no paso profeta. We we referenced earlier in the Aid to Bible Understanding, Deuteronomy 18, 20 through 22. Les acabamos de mencionar en la uh, ayuda para entender la Biblia, Deuteronomio 18. So you Jehovah Witnesses, open up your Bible, read Deuteronomy 18, 20 through 22. Ustedes testigos de Jehová, abran su Biblia y lean Deuteronomio 18, del verso 18, 18 to 22. 20 through al verso, al ver, del verso 20 al 22. Does it say that false prophets admit their mistakes? Dice ahí en Deuteronomio 18 que un profeta falso este admite sus errores? No, what did the scripture say? ¿Qué es lo que dice la escritura? If a prophet speaks a word and it doesn't come to pass, they're a false prophet. Que si un profeta dice algo en el nombre de Jehová y no se cumple, ese es falso profeta. No dice ahí que si admite sus errores, que, que eso los hace verdaderos. It, yeah, it doesn't, say, it that doesn't that, yeah. say if you admit your mistakes, you're not a false prophet. Yeah. No dice ahí que si admites tus errores, que no eres profeta falso. That's what the Watchtower wants you to believe. Eso es lo que la sociedad quiere que pienses. But that's not the truth. Pero esa no es la verdad. So they have to pick between the Bible and the Watchtower. You have to pick. Tienen que escoger. O le van a crear la Biblia, o le van a crear la sociedad. So now I know there's going to be Jehovah Witnesses out there who said, we are not a prophet. Therefore, that verse doesn't apply to us. Yo sé que van a haber testigos de Jehová allá que, que van a decir, nosotros no somos un profeta. Entonces, eso no aplica a nosotros porque no, nosotros no dijimos que somos profeta. I say, be careful, Jehovah Witness. Yo digo, pongan cuidado, testigos de Jehová. Like we said earlier, we have lots of your literature here right now. Como mencionamos hace rato, tenemos toda su literatura y mucha de su literatura aquí. And it goes back to the beginning. Y esto se puede... A seguir atrasar hasta el tiempo de los principios. Let's look at this Watchtower from wow. June of 1917. Vamos a ver esta revista de la Watchtower de junio del año 1917. So wow. at, this, at this time, en este tiempo, Pastor Russell had passed away about six months ago. En este tiempo, el Pastor Russell de los Testigos de Jehová se había fallecido al menos seis meses antes. So here's what the Watchtower says about their pastor who just passed away. Y eso es lo que dice la sociedad de este pastor que, se, que apenas se había fallecido. Truly there lived among us in these last days a prophet of the Lord. Uh, verdaderamente vivió en estos últimos días entre nosotros un profeta del Señor. And although now he has passed from human sight. Y ahora que ya ha fallecido pasado de la vista humana. 
His works remain an enduring witness to his wisdom and faithfulness. De todas maneras, sus obras permanecen como testigo de, de su sabiduría, de cómo era fiel. So we have here the Watchtower talking about Pastor Russell who just died. Tenemos aquí a la Sociedad Watchtower hablando del Pastor Russell que acaba de morir. And it says, and I quote again. Y lo cito otra vez. Truly there lived among us in these days a prophet of the Lord. Verdaderamente vivió en estos días entre nosotros el profeta del Señor. Pastor Russell is a prophet. El, el Pastor Russell es profeta. Ahí dice que vivía un profeta. Wow. And it talks about some of the books that Pastor Russell left these, these enduring works. Y habla de algunas obras que dejó el Pastor Russell que, que quedaron ahí con nosotros. Another quote about Pastor Russell. Otra cita del Pastor Russell. What year is this one? This is December 15th, 1916. Diciembre 15 del año 1916. This is two months after Pastor Russell died. Estos dos meses, hold it up a little so they could see it. Estos dos meses después de que murió Pastor Russell. Y esta es la revista vieja. Okay. So what this says on, on this page here. Y lo que dice aquí en esta página. Yes. Should we now disregard the food contained in the studies in the scriptures? Okay. Deberíamos ahora ya no ponerle atención al alimento que se localiza en los estudios de las escrituras. And other publications, the Watchtower Bible and Tract Society. Y otras publicaciones de la sociedad Watchtower Bible and Tract Society. It would mean that we are repudiating and disregarding. Eso indicaría que ya no le estamos tomando en cuenta that which the Lord has graciously provided for our benefit. Eso es lo que el Señor nos ha prohibido para nuestro beneficio. So what they're saying here is that even because Pastor Russell has died, entonces lo que están diciendo que es que aunque murió el Pastor Russell, you should not reject his writings. No deberían rechazar las obras del Pastor Russell. Which we're going to look at here in a few minutes. Y es lo que minutes. vamos a ver ahorita en unos minutos. Some of his writings is a set of books called Studies in the Scriptures. Algunos de sus obras del Pastor Russell se llaman Estudios en las Escrituras. They used to be called Millennial Dawn. Se, 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 se llamaban antes Millennial Dawn. Which you're going to see both Millennial Dawn and Studies in the Scriptures. Y ustedes van a ver estos dos en Estudios de las Escrituras so they, Millennial Dawn. So they changed the title from Millennial Dawn to Studies in the Scriptures. Uh, cambiaron el título de Millennial Dawn a uh, El Milenio. Uh, estudios en la escritura. So it's still the same set of books. Entonces es la misma obra pero con diferente nombre. Pastor Russell authored six volumes. El pastor Russell uh, escribió seis volúmenes. Now we talked about it in our last video about volume seven of studies in the scriptures, which was done after he died. En otro video que hicimos hablamos del uh, del volumen siete de que que se había escrito después de que él había muerto. That one was written after he died. That right? was after oh, he died. Okay. So, studies in the scriptures. Bueno, estudios en las escrituras. I'm going to quote from the Watchtower. Voy a citar de la Watchtower. Again, this is September 15th, 1910. Septiembre 15 del año 1910. Furthermore, not only do we find that people cannot see the divine plan... Además, no solamente podemos ver que las personas no pueden ver el plan divino. In studying the Bible by itself. Solo por estudiar las escrituras. But we see. Pero vemos. Also that if anyone lays the scripture studies aside. Pero vemos que si alguna persona hace estas obras a un lado. Even after he has used them. Después de que, hasta aún, si después de que él las haya usado. After he has become familiar with them, después, después de que él se ha familiarizado con after él, he has read them for 10 years, y después de que la leo por 10 años, if he then lays them aside and ignores them, si él hace estas obras a un lado y las ignora, and goes to the Bible alone, y se va a la Biblia solamente, though he has understood the Bible for 10 years, y aunque él haya entendido la Biblia por 10 años, our experience shows that within two years, nuestra experiencia nos demuestra que entre dos años, he goes into darkness, se va a la oscuridad. Wow, that's... In other words, you have to read the six volumes of studies in the scriptures because if you just go to the Bible alone, you go into darkness. Wow. En otras palabras, si, si, si lees solamente la, las, los estudios en las escrituras, solamente, eh, eh, con eso estás bien, pero si lees solamente la Biblia, te vas a oscuridad. So they're putting a real high emphasis on studying on the scriptures. I would say they are disrespecting the Bible. Yo diría que están 
uh, faltando el respeto a la Biblia, porque dice que si lees la Biblia solamente, te vas a ir a la oscuridad. O sea, necesitan las obras de la sociedad para que estén en la luz. They need, according to them, the studies and the scriptures to remain in the light. Because don't we as Christians recognize that it's sola scriptura? Que, it's the Bible alone. Que nosotros como cristianos no creemos que solamente la escritura, la Biblia solamente... I don't need a watchtower. I don't need an awake. No necesito yo la sociedad. No necesito la awake. I don't need a book of Mormon. I don't need a doctrine and covens. No necesito la co covenantes y doctrinas de los mormones. I don't need an Islamic hadith or tafsir. No necesito los libros de los islámicos. I just need the Bible. Solamente necesito la Biblia. But here the watchtower tells you if you go to the Bible alone, you will go into darkness. Pero aquí la sociedad le está diciendo que si usted va solamente a la Biblia, se va a la oscuridad. Is wow. that an organization that champions the Bible or not? Wow, que esa, esa, esa es una organización que, que hace la, la prioridad de las escrituras o no? That's ultimate, in my view, ultimate disrespect eh, of the Word of God. En su punto de vista, ese es el uh, máximo ejemplo de faltar de respeto a la Biblia. Decir que si leen la Biblia solamente... Sin las escrituras de los uh, testigos de Jehová que se van a perder. Eso es ridículo. Wow. So, we saw earlier, Pastor Russell is a prophet. Bueno, miramos anteriormente que la sociedad lo ve que Pastor Russell es un profeta. I still know there's some of you Jehovah Witnesses out there who say, well, that's a long time ago and that's Pastor Russell. That's not us today. Yo sé que van a haber testigos de Jehová que dijeron, bueno, eso pasó hace mucho tiempo. Eso no es, no, no es ahora. That's what they just told us right now. That's what they just told us. I said, oh, my Jehovah Witness friend. Read the, uh, I've got something to show you. <laughs> esto es exactamente lo que estos testigos de Jehová nos dijeron hace unos minutos. Que esto pasó hace mucho tiempo, que eso no, ya no somos nosotros. Pero él dice que tiene algo que les va a enseñar. So here's some, uh, my, one of my favorite magazines I love to share with Jehovah's Witnesses. Esta es una revista de los testigos de Jehová que me encanta enseñarle a los testigos de Jehová. April 1st, 1972. Abril 1 del año 1972. Page 197. La página 197. And the article itself says they shall know a prophet was among them. Y el artículo dice ellos sabrán que un profeta estaba entre ellos. So here's what it says. Y esto es lo que dice. However, Jehovah did not let the people of Christendom. Uh, com, uh, sin embargo, Jehová no dejó a las personas de la cristianidad. As led by the clergy. Uh, guiados por el, cler el clero. Go without being warned that the league was a counterfeit substitute. Que fueran sin ser advertidos que la liga era uh, un substituyente fraudulente. For the real kingdom of God. Por el, el reino verdadero de Dios. He had a prophet to warn them. Él tenía un profeta que los guiara. This prophet was not one man. Este profeta no era un hombre. But was a body of men and women. Pero era un cuerpo de hombres y mujeres. It was the small step of footstep followers of Jesus Christ. Era un grupo uh, pequeño de los seguidores de Jesucristo. Known at that time as international Bible students. Los cuales se conocían en ese tiempo como los estudiantes de la Biblia Internacional. Today they are known as Jehovah's Christian Witnesses. Este día ellos son conocidos como los testigos de Jehová cristianos. Did you catch that, my Jehovah Witness friend? ¿Escucharon bien, amigos testigos de Jehová? You are a prophet. Ustedes son un profeta. Your organization says a prophet is not one man. Su organización dice que un profeta no es un hombre, but a body of people pero un cuerpo de hombres, who today are known as Jehovah's Christian los Witnesses. Los cuales hoy se conocen como los testigos de Jehová cristianos. You are a prophet. Ustedes son profetas. According wow. to your own literature. Según su propia literatura, ese grupo de ustedes son profetas. Wow, okay. That's pretty clear. Está muy claro. So, let's... Let's go to a, a false prophecy. Vamos a ver ahora unas profecías falsas. Studies in the scriptures. Estudios en las escrituras. Most Jehovah Witnesses that I talk to today aren't aware of this. Muchos de los testigos de Jehová de los cuales hablamos ahora no están no saben de esto. If I ask a Jehovah Witness today, when did Christ invisibly return? Si yo le pregunto a un testigo de Jehová hoy, ¿cuándo fue que vino Jesucristo, regresó Jesucristo invisiblemente, invisibly, right? Invisible. Uh -huh, invisiblemente. And you Jehovah Witnesses that are watching this already answered it in your head. 1914. I like to ask my Jehovah Witness friends, has it always been 1914? And I want to say almost every time they say yes, it's been 1914. Y quiero decir casi cada vez 
Los testigos de Jehová dicen sí, era el año 1914. I've been going on the street witnessing to Jehovah Witnesses for over 20 years. Yo por más de 20 años he testificado en las calles con los testigos de Jehová. Maybe once or twice did they actually know that that was not true. Solamente más o menos como una o dos veces eh, fue el caso que ellos sabían que eso no fuera verdad. So Jehovah Witnesses don't know that they taught that Christ came in 1874. Wow, muchos testigos de Jehová no saben que la sociedad enseñó que Cristo regresó en el año 1874. See, they taught from the beginning that Jesus' invisible presence was 1874. Ellos enseñaron en el principio que la presencia visible, invisible de Jesucristo comenzó en el año 1874. They taught this for a long time. Ellos enseñaron esto por mucho tiempo. Can you hold up that other book first? And then I get a close-up so they could see it. Ese es el libro donde enseñaron que Jesucristo regresó invisiblemente en el año 1874. Okay. There are so many books I could pick for an example for this. Hay muchos libros para agarrar ejemplos de esto. I'm only going to show two more. No más le voy a enseñar dos más. Because we could make this whole video just on 1874. Porque podemos hacer todo este video solamente en el año 1874. But this quote here is, I think, particularly good. Pero esta, esta cita aquí se me hace que es uh, una cita buena. The scriptural proof. La evidencia escritural. Is that the second presence of the Lord Jesus Christ. Es que la segunda presencia del Señor Jesucristo. Began in 1874. Comenzó en el año 1874. Did you wow. hear what that said? Scriptural proof. Yeah. Escucharon lo que dijo. Dice que las escrituras es evidencia de las escrituras. This is the book Prophecy written by Judge Rutherford. Este es el libro Profecía escrito por el, uh, el juez Rutherford. What year is that one? 1929. Del año 1929. Let's go 11 years later. Vamos ahora a 11 años después. 1940. Harp of God. El, ar, el, arca, el arpa de Dios. Also written by Judge Rutherford. También escrito por Judge Rutherford. Now he wrote this book originally in 1921. Él escribió este libro originalmente en el año 1921. But they reprinted it many times. Pero lo reimprimieron varias veces. This one here shows us it was printed in 1940. Este que está aquí nos enseña que fue eh, reimprimido en el año 1940. And so, what does it say? It says, the time of the Lord's second presence dates from 1874. Wow. Este dice, el tiempo del Señor de la segunda venida de la presencia se data al año 1874. 1940. Esto se dijo en el año 1940. Do a quick calculation in your head. Haga una calculación matemática en su mente. The first watchtower was printed in 1879. La primera uh, atalaya se, se imprimió en el año 1879. Here we are in 1940. Aquí estamos en el año 1940. For decades they were teaching 1874. Por décadas estaban enseñando su sociedad que la presencia la, el regreso de Jesús era en el año 1874. This teaching here Esta enseñanza aquí has lasted almost as long as the current teaching you believe today. Wow, esta enseñanza duró casi igual del tiempo con lo que ustedes creen ahora. De, they believe 1874. Ustedes creían en el año 1874. So they held that for a while. A long time. Por mucho tiempo ustedes creían que la segunda presencia de Jesucristo empezó en el año 1874. Here's what happens when I show Jehovah Witnesses this. When I go out on the street or at my door. Esto es lo que pasa cuando yo salgo a la calle a testificar a los testigos de Jehová o aquí en mi casa cuando yo les demuestro esta obra. I ask them that question I asked earlier. Has it always been 1914? Yo les pregunto, ¿siempre ha sido el año 1914 la segunda la presencia de Jesucristo? Did Christ return invisibly in 1914? ¿Regresó Jesucristo invisiblemente en el año 1914? And they always say yes. Y siempre dicen que sí. And then I pull out one of my books. Y después saco uno de mis libros. And I show him something just as clear as you just saw here that Christ came in 1874. Yo le enseño algo como esto que está claro que como ustedes acaban de ver que dice que Jesucristo regresó en el año 1874. Even though the Jehovah's Witness told me it's always 1914. Aunque el testigo de Jehová me diga que siempre ha sido el año 1914. They did not know about 1874. No sabían del año 1874. But when I show this to them, it's amazing. They start defending 1874. Wow. Dice que cuando se los enseña, es increíble que, que la actitud del testigo de Jehová inmediatamente como reacción 
empieza a defender la cita del año 1874 cuando cuando el hecho fue que ni sabía de ello. That's incredible. I watched them switch from saying they know nothing oh. about it to defending it. Wow, yo los he visto ver decir que cambian automáticamente decían que no solamente era el año 1914 no sabían nada del año 1874 pero cuando el hermano Jim Beaver le enseña la obra inmediatamente como reacción empiezan a defender el año 1874 cuando acabaron de decir que nunca que ni sabían de eso que solamente era el año 1914 so they just knee jerk reaction to just start defending the Watchtower at any cost they defend the organization wow defienden la organización uh, de manera impulsiva sin, sin pensar qué es lo que están diciendo. So, do you think they knew that they were lying or they just they just start defending at all costs? I think they defend at all costs. I don't think they know this. Oh, wow. Dice que yo le pregunté, ¿y tú crees que ellos sabían del año 1874 o solamente uh, impulsivamente empiezan a defender la sociedad a toda costa, a capa y espada y no importa uh, qué, qué es lo que están diciendo? Dice que él no cree que las personas sabían. Pero es muy interesante. It's really interesting because it tells you something about their psychology. Yes. Te dice algo de la psicología de cómo ven el testigo de Jehová tan lavado del cerebro. Primero dicen todos que regresó Jesucristo invisiblemente en el año 1914, pero cuando les demuestran este libro, que ustedes que enseñaron que regresó invisiblemente en el año 1864, inmediatamente empiezan a defender este, este año más temprano, cuando ni sabían de eso. Eso me enseña que están completamente lavados del cerebro. That tells me they're completely brainwashed. I stop them when they do that with me, and I say, stop. Yo, les, yo los paro cuando les digo, digo espérate. I say, you told me you didn't know anything about 1874, but now you are defending it. Uh, usted me está diciendo que usted no sabía nada del año 1874, pero ahora lo está defendiendo. And of course, you Jehovah Witnesses already know what you say. Wow, y ahora, claro, claro ustedes, testigos de Jehová, ustedes ya saben qué es lo que dice. But the light gets brighter and brighter. Oh, sí, que la luz se hace más brillante y brillante. Like I like to say back to them, oh, you mean the truth gets truer? Oh, yo, me gusta decirles, oh, me está diciendo que la verdad se hace todavía más verdad? <laughs> so, wow. let's look, before we go to the other false prophecies, about... What did Pastor Russell say about the light getting brighter and brighter? Hablando de esto de la que la luz se hace más brillante y brillante, vamos a ver qué fue lo que dijo el Pastor Russell en cuanto a la luz que se hace más brillante. Because Pastor Russell did not believe that. Porque el Pastor Russell no creía eso. He did not believe the truth got truer. Él no creía que la verdad se hacía más verdad. Eso se ve ridículo. This is volume one of the Watchtower reprints. Este es el volumen uno de las reimprimientos de la Watchtower. This is Watchtower book off the Watchtower press. Este es un libro de la Watchtower de las impresas de la Watchtower. In 1919, en el año 19, 1919, the Watchtower reprinted all Watchtowers beginning in 1879. La sociedad en ese tiempo en comenzó a, a reimprimir toda la sociedad, to, todas las atalayas desde, desde what, what year? 18, they started eight, from 1879. Desde el año 1879. So this is a Watchtower book. Entonces, este es un libro de la sociedad. And I know most of you have never seen this. It's, y yo estoy seguro que muchos de ustedes ni lo han visto. What so is here, it called? It's just, oh, just it's so, it, they call it Watchtower reprints. Okay, se llaman las reimprimientos uh, de la Watchtower. And here's just an example of the very first Watchtower from July of 1879. Y aquí está un ejemplo de la primera de la Watchtower del, del julio del año 1879. Wow, okay. So here's what Pastor Russell said in February of 1881. Y esto fue lo que dijo el Pastor Russell en febrero del año 1881. 1881. Yeah. 1881. A new view of truth. Un, un nuevo, una nueva vista de verdad. Never can contradict a former truth. Nunca puede contradecir una verdad anterior. New light never extinguishes old light. La nueva luz nunca apaga la luz uh, más antigua. But adds to it. Pero le, ag le agrega. So did you catch that? New uh -huh. light never extinguishes old light. Just la, adds to it. La nueva luz nunca debe de contradecir la luz vieja, sino que le agregue a la luz. No, no, no la borra. So when a Jehovah Witness tells me the light got brighter, so entonces cuando un testigo de Jehová me dice, oh, es que la luz se ha puesto más más brillante, I quote this Watchtower to them. Yo les cito esta uh, publicación de la sociedad a ellos. I say, how does the light getting brighter add to 1874? Yo les digo, cómo es que si la luz está haciendo más brillante, cómo le está agregando al año 1874. And the answer is it doesn't. Y la respuesta es que no lo hace. They just changed 1874 to 1914. Lo único que hicieron es cambiaron el año 1874 
al año 1914. So it didn't it didn't add any new light. It didn't add any new. <laughs> and you and I as Christians don't believe the truth gets truer anyway. Oh, no, yeah. Este entonces no es que en este caso que la luz se puso más brillante. It's, that's that's nonsense. Una tontería. Esto claramente es una contradicción de años. This is clearly a contradiction of years. It's not an, uh, it's not true getting truer. Not only do they contradict the Bible, they contradict their own writings. No solamente contradicen la Biblia, sino hasta contradicen sus propias escrituras. Now I like to tell this to Jehovah Witnesses. Me gusta decirle esto a los testigos de Jehová. If you've been a Jehovah Witness for any amount of time, si usted ha sido un testigo de Jehová ya por un tiempo, this part here is is going to make complete sense to you. Esta parte de aquí que vamos a hacer esta sección va a tener sentido para usted. Is the Watchtower Jehovah's organization? Es la sociedad Watchtower la, orga la organización de Jehová. We could do an hour-long video of all my literature showing that they are. Jehovah's organization. Fácilmente podremos hacer un video de una hora enseñando que la los testigos de Jehová creen que la organización es esto. They have printed this so much over and over and over. Lo han imprimido tantas veces, muchas veces. I'm just going to cite three. No más voy a citar tres. Here's one from 1956. Hold that up a little bit. Aquí está una talaya del año 1956. November 1st, 1956. Noviembre 1, 1956. Page 666. En la <laughs> Page 666. Esto está en la página 666. Wow. Okay. That's, a, that's a good number, huh? For, <laughs> for a watch number bueno para la talaya, dice. Okay. And it says, the New World Society is theocratic, meaning God ruled. La sociedad del Nuevo Mundo es uh, una teocracia indicando que está gobernada por Dios. Right. New World Society, Jehovah Witness Organization, y God es, ruled. Y esto es la, la teocracia, la, la sociedad Watchtower. Dios es el que gobierna la sociedad. Let's go to February of 1981. Vamos a febrero del año 1981. Esta es la Watchtower. And we'll start with page 17. Comenzamos con la página 17. One needs to come in touch with his human channel. Uno tiene que ponerse en contacto con su canal uh, mediador humano. Before he can fully, accurately understand it. Antes de que él pueda... Uh, uh, entenderlo exactamente. So let me set the context here. Déjenme pongo el contexto aquí. We're, we're really talking about the Bible. Estamos hablando de la Biblia. That you have to be in touch with God's organization que to tiene, understand the Bible. Que tiene que estar usted primero conectado con la organización de Jehová para poder entender la Biblia. That should sound familiar to you by now. Eso se debe, debe de oír como algo que ustedes conocen. Didn't I conocen. quote earlier that if you just read the Bible alone, you would go into darkness? Right. Que no lo cité hace rato que si usted lee la Biblia solamente solo, se va a la oscura, oscuridad. That's what Pastor Russell said. Eso fue lo que dijo el Pastor Russell. So here's the organization saying you can't understand the Bible without them. Wow. Y aquí tenemos a, a la organización diciendo que usted no puede entender la Biblia Sin que ellos se la interpreten por ustedes. It's God's organization, Jehovah God, and Jehovah is in control. Es la organización de Jehová, y Jehová está en control. So whatever they're saying, it has to come from Jehovah, right? That's what they're has saying. Has to come. Tiene que venir de Jehová para ellos. So here's a, 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 a recent magazine. Y aquí está una revista recién. March 15th, 2003. El marzo 15 del año 2003. Again, you Jehovah Witnesses, I think, already know this. You read it all the time. Y los sea, testigos de Jehová, ustedes ya saben esto. Ustedes lo leen muchas veces. Esto no es nada nuevo para ustedes. The magazine says this. La revista dice esto. Jehovah gives us sound counsel. Jehová nos da el consejo. Through his word and through his organization. Por medio de su palabra y su organización. Using the publications provided. Usando las publicaciones que nos provee. By the faithful and discreet slave. Por el esclavo fiel y discreto. And who's that? ¿Y quién es ese? The faithful and discreet slave. That's the, the, the leaders of the organization. Oh, esos son los líderes de la organización. So, listen to that quote again. Escuchen la cita una vez más. Through his organization Por medio de su organización and the publications. Y las publicaciones. Publications. Publicaciones. Like these publications that said Jesus was going to come in 1874. Wow. Como estas publicaciones que dijo que Jesús iba a regresar en el, en el año 1874. That's not very good wow. advice. Eso no es buen consejo. Wow. So some of you Jehovah Witnesses Algunos ustedes, testigos de Jehová, still will reject some of the 
older writings. De todas maneras, van a rechazar algunas de las escrituras by más, más Pastor, antiguas. By Pastor Russell and Judge Rutherford. Por el Pastor Russell y el Juez Rutherford. I say, be careful. Yo les digo, pongan cuidado. If you're truly an organizational man or woman, si usted realmente es un hombre o mujer de la organización, then you will do what the Watchtower says. Entonces usted debe de hacer qué es lo que dice la sociedad Watchtower. Here in this book, you may survive Armageddon. Aquí en este libro usted puede so sobrevivir el Armageddon. It says this on page 190. Dice lo siguiente en la página 190. If you are not part of the 144,000, si usted no es parte de los 144,000, you better be careful. Vale más que ponga cuidado. Because the Watchtower says this. Porque esto es lo que dice la sociedad. The goats as well as the sheep, uh, lo, los borregos igual que los uh, ovejas, work out their destiny. Tra uh, obran para su destino. By the, by the way, por el modo in which they treat the remnant of the king's brothers. Por el modo que tratan al remanente de los hermanos del rey. The remnant of 144,000. Remanente de los 144,000. Spiritual Israelites. Los is israelitas espirituales. The reason why. La razón por qué. One's treatment of the remnant. O el tratamiento de la el tratamiento de uno del remanente. Determines one's destiny. La razón por cual determina la destina. Is that the remnant have been anointed. Es el destino es porque el remanente ha sido ungido. With Jehovah's Spirit. Por el espíritu de Jehová. In these last days. En estos últimos días. Did you catch what the Watchtower is saying? En, you better be careful how you treat the 144,000. Se fijó qué fue lo que dice. Vale más que ponga cuidado en cómo tratan los 144,000. Because your spiritual destiny depends on it. Porque su destino destino espiritual depende de esto. So you better not be critical of any of these books that we're showing which are written by the 144,000. Usted vale más que no sea crítico con esta literatura que fue escrito por los 144,000. Wow. They say that more than once. Eso lo dicen más que una vez. Here's a Watchtower magazine from August 1st, 1981. Aquí está una revista de la Watchtower del agosto 1, 1981. 1981. 1981. Your attitude, su actitud, toward the wheat-like anointed brothers, uh, en cuanto a las personas que están ungidos, los hermanos ungidos, of Christ, de Cristo, and the treatment you accord them, y el tratamiento que usted le da a ellos, will be the determining factor, wow, va a ser el factor que determina, as to whether you go, a, a, a si usted se va a ir, into everlasting cutting off, al, a, a la eternidad siendo cortado, or receive everlasting life, o, re, o recibir la vida eterna. Wow. How you treat, oh. this is what the Watchtower oh. says. If you're not the 144,000, you better treat them nice, or your eternal destiny depends, depends on it. That depends on their salvation. Wow. Exactly. ¿Cómo tratas tú a los ungidos, a los 144,000? Vale más que los traten bien, porque si no los traten bien, eso le va a determinar que usted no va a tener la oportunidad de la vida eterna. Wow, that's complete control. So when you see prophecies that Jesus came in 1874, por lo tanto, cuando ustedes ven profecías que Jesucristo vino en el año 1874, and you want to say, I don't believe that, I don't have to believe that. Y yo quiero decir, no, yo no quiero creer eso, no lo tengo que creer. You better be careful. Vale más que pongas cuidado. These books were written by members of the 144,000. Estos libros fueron escritos por miembro de los 144,000. Y como tú los tratas, va a determinar tu destino. And if you're an organizational man or woman, you better believe. Wow, si tú eres una hombre o mujer de organización, vale más que creas. Wow. So let's go from 1874 to 1914. Entonces vamos del año 1874 a 1914. So this is Studies in the Scriptures. Este es el Estudios en las Escrituras. This one here is volume 3 of the set. Este aquí es el volumen 3. So just like we were asking our Jehovah Witnesses at the door. Did the Watchtower predict Armageddon in 1914? Mm -hmm. Así como le acabamos de decir a los testigos de Jehová que hablamos ahorita, uh, la sociedad profetizó que se iba, uh, que iba a venir Armageddon en el año 1914, 1914, right? 1914. Sí, 1914. I say this to my Jehovah's Witness friends. Yo le digo esto a mis testigos de Jehová. This book, este libro, was at least printed in 1912. Fue imprimido uh, en el año 1912. Originally printed in 1891. Originalmente fue imprimido en el año 1891. So in 1891. 
en el 1891, Pastor Russell was telling you what's going to happen in 1914. Ya el Pastor Russell estaba diciendo qué es lo que iba a pasar en el año 1914. I can't even tell you where I'm going to be three days from now. <laughs> Yo no le puedo decir ni de dónde voy a estar en tres días de ahora. But he can tell you in 1891 what's going to happen in 1914. Pero él les estaba diciendo en, en ese tiempo qué es lo que iba a pasar en I, el año 1914. I like to ask my Jehovah Witness friends. A mí me gusta preguntar a mis amigos testigos de Jehová. Where did that knowledge come from? ¿De dónde vino esa sabiduría? How can a human in 1891 tell you for certainty what's going to happen in 1914? ¿Cómo puede un ser humano en el año 1891 decirle con certeza qué es lo que iba a pasar en el año 1914? I know how. Yo sé cómo. A their prophet. Es un profeta. Now we're going to see if they're a true prophet or a false prophet. Ahora vamos a ver si fue profeta verdadero o profeta falso. But there's no way a human can tell you what's going to happen decades later. Pero no hay ninguna manera que un ser humano te pueda decir qué es lo que va a pasar décadas después. So here's what Pastor Russell said in 1891 about 1914. Y esto es lo que dijo el Pastor Russell en el año 1891 de 1914. That the deliverance of the saints que este eh, dando a los santos must take place de, tiene que tomar lugar sometime before 1914 is manifest tiene que es manifiesto que va a ocurrir antes del año 1914 Did you hear that escucharon eso deliverance of the saints before 1914 que que el, cuando se entregan a los santos antes del año 1914 so when i share this with my jehovah witness friends cuando yo comparto eso con mis amigos testigos de jehová i read it lo leo I look around. Me fijo. I say we're all here. Todos estamos aquí. This didn't happen. Esto no pasó. And I quote Deuteronomy 18, 20 through 22. Y cito Deuteronomio 18, del 20 al 22. If a prophet speaks a word. Si un profeta dice una palabra. And the thing he said does not come to pass. Y la cosa que él profetizó no se cumple. He's a false prophet. Es falso profeta. There's a, there's a, a long time Christian apologist. Hay un apologista cristiano. Walter Martin. Walter Martin. Oh, yeah. We know Walter Martin. And I was listening to Walter Martin y yo lo estaba escuchando probably 15 years ago. A como 15 años. And he made this statement. Y él hizo esta declaración. He said, I love false prophets. A mí me gustan los profetas falsos. Because they write books. Porque escriben libros. And we can find them. Y los podemos encontrar. And we can have them. Y los podemos tener. And we can show them. Y les podemos enseñar. And that is so true. Y eso es muy verdad. Here is a book. Aquí está un libro. With a false prophecy con, in con it. Con una profecía falsa en él. The saints weren't delivered in 1914. Los santos no fueron entregados en el año 1914. So what did the Watchtower do when this failed? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Watchtower what, cuando what esto falló? Think? ¿Qué creen que hizo la Watchtower cuando esto no se cumplió? Wow. So let me show you these. Déjenles enseño. Don't they look the same? No se ven igual. Ah, but don't be deceived. Pero no sean engañados. They are not the same. No son igual. <laughs> do you remember what you read? ¿Se recuerda lo que leyó? The deliverance of the saints must take place before 1914. Recuerden que acabamos de leer que los santos iban a ser entregados en el año 1914. So what did the Watchtower do when that didn't happen? Pero ¿qué fue lo que hizo la sociedad Watchtower cuando eso no se cumplió? They changed their books. Wow. Cambiaron el libro. <laughs> Here is what they say now. Oh, esto the, es lo que dicen ahora. The deliverance of the saints el entregamiento de los santos must take place tiene que tomar lugar very soon after 1914. Oh, my goodness. <laughs> tiene que tomar lugar después del año 14. This one said before 1914. Oh, my goodness. This is after 1914. Wow. Este dice que va a tomar lugar en el año 1914 y el mismo libro después lo cambiaron para, que, para decir... Que esto va a ocurrir después del año 14. Wow. That is just pure deception. Eso es nada más que pura decepción. Y les voy a enseñar las fotos para que ustedes los vean aquí en la pantalla. I'm going to show them on the screen Perfect. so they could see this. So this was uh, 1891 and this one's a... Uh... Well, no. But here's what's, what they say about this book that's so interesting. Oh, eso es lo que dice este libro que es muy interesante. So in this book here that they changed from that one... En este libro aquí que cambiaron de este... On the copyright page, en la página donde están los derechos del libro, it says written in 1891 by Pastor Russell. Dice que fue escrito en el año 1891 por el Pastor Russell. So which one did he write? Entonces, ¿cuál escribió? This changed one or that one? <laughs> Entonces, ¿cuál escribió? Porque ese también tiene la fecha de 1891. So he, there's two 1891. But I can answer that. <laughs> Because I have the book from 1891. Oh, okay. Él lo puede contestar porque él tiene el libro de 1891. 
O sea, lo que está pasando es que los dos dicen que fueron escritos en el año 1891 y uno dice que los santos se iban a entregar en el año what, what 1914 y luego ese otro libro lo cambiaron a decir que se entregan después del año 1914. Wow, what a lie, qué mentira. Here's the original book written, The Millennial Dawn from 1891. Aquí está el libro original, el Millennial Dawn, escrito en el año 1891, 1891. And here's what it says. Y aquí es lo que dice. The deliverance of the saints. La, el entregamiento de los santos. Must take place. Tiene que tomar lugar. Sometime before 1914. En algún tiempo antes del año 1914. So this book that they revised. Wow, entonces este libro que es una revisión. To say sometime after 1914. Este dice para que diga en un tiempo después del año 1914. And then to say Pastor Russell wrote this in 1891. Y después para decir que el Pastor Russell lo escribió en, la, en el año 1891. Pure deception. Es pura decepción. Didn't wow. we read earlier the Watchtower said false prophets wow. don't admit their mistakes? ¿Qué no acabamos de leer hace rato que la sociedad dijo que los uh, falsos profetas no admiten los errores? Where did the Watchtower admit any of this? ¿En dónde la sociedad admitió esto? They change wow. and manipulate their books. No admitieron nada. Cambiaron los libros y los manipularon. This is just straight manipulation. They look the same, se, but they are not. Se ven igual, pero no son igual. Y los dos dicen que fueron escritos en el mismo año. One of them says it's going to happen before. And the other one says it's going to happen after. When the prophecy failed, they changed it to after. Wow, and they both supposedly written 1891. Yes. Y los dos supuestamente están escritos en el año 1891. Y uno dice que los santos iban a ser entregados antes del año 1914. Cuando no ocurrió eso, después le cambiaron para la otra versión y pusieron en algún tiempo después del año 1914. Wow. We are going to see something here in this video. Vamos a ver algo aquí en este video. This is not... The first time that they've done this. Esta no es la primera vez que hacen esto. The Watchtower keeps changing their books. La sociedad sigue cambiando. Sus You're libros. going to see this several more times. Usted va a ver esto ahorita varias veces más. If you're a Jehovah Witness, why should you ever trust anything wow. written by these people? Si es testigo de Jehová, ¿por cuál razón debe de usted de confiar a la que escribe esta sociedad Watchtower? We will show you more examples. Le vamos a dar más ejemplos. Wow, it's heavy duty stuff. Esto es cosa muy pesada, esto. <laughs> Here's two, two more volumes, Studies in the Scriptures. Aquí están otros dos volúmenes de Estudios en la Escritura. Now, Studies in the Scriptures had different covers. El Estudios en la Escritura tenían diferentes pastas de los libros. This one they call the book and lamp because it has a book and lamp on it. A este le llamaban el libro y la lámpara porque tiene una lamparita aquí. This one here they call the winged globe. A esta le llamaban el, el mundo con las alas. Which if you haven't watched our first video, you need to watch. Y, y si no han visto el primer video que hicimos, lo tienen que ver. Because we explain this symbol, this pagan symbol. Porque nosotros explicamos este símbolo pagano en el primer video que hicimos. So, these are the same book, just with different covers. So, estos son los mismos libros, solamente con diferentes pastas. So, let's look at page 101. Vamos a ver la página 101. 101 where the watchtower is predicting Armageddon. Donde la watchtower pre predice el Armageddon. Says that the battle of the great day of God Almighty. Que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Revelation 16:14. Apocalipsis 16:14. Which is Armageddon. Que es Armageddon. Which will end in AD 19:14. Que va a terminar en el año 1914. Armageddon will end in 1914. Armageddon va a terminar en el año 1914. It says with the complete overthrow of Earth's... Complete overthrow, right? Aquí dice que el cumplimiento, todo se va a tomar en control de toda la tierra en el año 1914. Wow. So what happened when 1914 didn't happen? ¿Y qué pasó cuando el año 1914 no pasó? They changed the books again. Cambiaron el libro otra vez. Look at this studies in the scriptures. Vamos a ver este estudios en las escrituras. And that the battle of the great day of God Almighty. Y que la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Revelation 16:14. Apocalipsis 16:14. Which will end in 1915. Wow. <laughs> que va a terminar en el año 1915. They just changed the date. No más cambian las, 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 las fechas. Still studies in the scriptures, wow. they change the date. Cambian los estudios de las escrituras, solamente cambian lo que imprimieron para, para ocultar la profecía falsa. Can we or thing? should we ever trust anything off this press? ¿Podemos o deberíamos de tratar cualquier cosa que se imprime de esta, esta empresa? No. No se puede. It's deception. Es pura decepción. Show me Jehovah Witness where they changed 1914 to 1915. 
Wow, enséñeme, testigo de Jehová, ¿dónde cambiaron del año 1914 a 1915? Didn't they say false prophets don't admit their mistakes? ¿Qué no dicen que los profetas falsos no admiten sus errores? Actually, the Bible says, if you make a false prophecy, you are a false prophet. En la actualidad, la Biblia dice que si haces una profecía falsa, eres un falso profeta. The, How... bi the Bible doesn't say anywhere that a prophet that made a prophecy that didn't come true that he admitted his mistakes and he's still a false prophet. Le estoy diciendo, no. la Biblia no dice que hay un profeta que hizo una profecía y que después que no se cumplió diga, bueno, es que estoy admitiendo mis errores. There's no such prophet like that. None. Wow. The Bible says, if a prophet speaks in my name and the thing in which he speaks does not come to pass, he's a false prophet. La Biblia dice que si un profeta habla en mi nombre, they speak in their name, ellos hablan en el nombre de Jehová, y esa cosa no se cumple, ese es mentiroso, ese es un falso profeta. You got one try. Tienes sol solamente tienes una chance. <laughs> That's it. See, it only takes one failed prophecy. One. You are a false to prophet. Be a false prophet. Solamente tienes una oportunidad de hacer una profecía. Y si fallas en una vez, ya eres ca clasificado como falso profeta. Didn't the Watchtower in 1958 call that California pastor a false prophet? That's right. ¿Qué no, qué no la sociedad dijo de aquel pastor en California en el año 1958 que hizo una profecía que no se cumplió? ¿Qué no le llamaron falso profeta? He made one false prophecy. The Watchtower said you're a false prophet. Él hizo solamente una profecía falsa y la sociedad rápidamente lo clasifica como falso profeta. It was good for him. Why is it not good for the Watchtower? Si, fuera, si eso fuera exacto para él, para clasificarlo así... ¿Por qué no se clasifican ustedes mismos como falsos profetas? Because they're liars. They, they are. They Porque are, son they mentirosos. Are Porque son mentirosos. They need to get out of that cult. Tienen que salir de esa secta. Wow. Millennial Dawn. El libro Millennial Dawn. Volume 3. El volumen 3. Remember, this became Studies in the Scriptures. Recuerden que esto this se, is the se original hizo, one printed in 1891. Esto se, se hizo después de Estudios en las Escrituras. Este se vivió, what year? A, uh, 1891. En el año 1891. This on this video, in este video, we we could talk about so much more. Yeah, you know, podemos hablar de muchísimas cosas. Those of you that have done research on the Watchtower, ustedes que han hecho uh, investigaciones de la sociedad, will realize there's some dates we're not even talking about. Ustedes saben que van a haber fechas que ni estamos hablando. 1881, 1878, 1881, 1878, 1878. We're just going to talk about a few. No más estamos hablar de algunas. But before 1914, let pero, me talk quickly about 1910. Okay, pero antes del año 1914, deje hablar un poquito del año 1910. What do you Jehovah's Witnesses know about the expectation of 1910? ¿Qué ustedes, testigos de Jehová, saben de lo que esperaban para el año 1910? Unless you have this book, you don't know about it. Al menos que tengan ustedes este libro, ustedes no van a saber. Here's what your pastor Russell wrote in aquí, 1891. Aquí es lo que su pastor Russell escribió en el año 1881. 1881? 1891. 1891. We may well accept. Podemos aceptar. As correct the testimony. Como correcto el testimonio. Of the great pyramid. De las gran pirámide. That the last members que los últimos miembros of the body del cuerpo or bride of Christ o la esposa de Cristo will have been tested que ya va, va sido aprobada and accepted y aceptada and will have passed beyond the veil y que ha pasado el before velo the close of 1910. antes del cerramiento del año 1910. The members of the body of Christ will pass beyond the veil. Los miembros de la de la esposa de Cristo van a pasar el velo. Before the close of 1910. Antes de que se cumpla el año 1910. According to the testimony of the pyramid. Según el testimonio de la pirámide. Pyramids. Whew. Las pirámides. We are going to talk about pyramids. Wow, vamos a hablar de pirámides también. So, page 342. Entonces la página 342. More about 1914. Más del año 1914. Wow, that's heavy. Here we have a paragraph. Aquí tenemos un parágrafo. Which has measurements from the Great Pyramid in Egypt. Que tiene las, las medidas de una gran pirámide en Egipto. And one of those measurements is this. Y alguna de esas a, a medidas es esto. 3,416 inches. 3,416 pulgadas. Where Pastor Russell takes the measurement of one of the passages of the pyramid in inches. And then las, las he pulgadas. says an inch equals a year. Y él dice que cada pulgada equivale a un año. He goes through these calculations. Hace todas estas calculaciones and says dice, that, that the, the pyramid witness. 
Y luego después dice que el, testi el testimonio de la pirámide. That the close of 1874. Que cuando termine el año 1800, 1874. Was the beginning of the time of trouble. Era el principio de los tiempos de problemas. See, Pastor Russell liked the Great Pyramid in Egypt. Al Pastor Russell le gustaba mucho las pirámides en Egipto. He actually went there in 1910. Y él fue para allá en el año 1910. And he got his tape measure and he was measuring the wow, passages. Y él fue y él midió estos pasajes de la pirámide. And so through his calculations, entonces, he came to 1874 as a time of trouble. Wow, entonces, por medio de esas calculaciones, él sacó la conclusión que el tiempo de problemas iba a ser el año 1874. 1874. Porque él midió un pasaje de la pirámide. It was 3, inches. Porque era 3,416 pulgadas. So I have a miracle for you. Tengo un milagro para ustedes. The Great Pyramid, la gran pirámide it grew. creció. <laughs> Can you believe that? <laughs> ¿Pueden creerlo? <laughs> Here we have... Same millennial dawn, same volume. Aquí tenemos el mismo libro, but printed later. Pero imprimido después. See, they got rid of 1874. Wow, cambiaron el año 1874. Now the Watchtower believes in 1914. Ahora la sociedad cree en el año 1914. But Pastor Russell measured the Great Pyramid. Pero Pastor Russell midió la pirámide. And came up with 1874. Y salió con el año 1874. So how do we get to 1914 Entonces, now? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sacamos 1914? I know we increased the Great Pyramid by 41 inches. Yo sé, hacemos la pirámide más grande. Look at this. <laughs> Vamos a ver esto. He says, talking here about the uh, the measurement of the Great Pyramid, he says, um, we find it to be... El, encontramos que es... 3,457 inches. 3,457. 3,457 pulgadas. This calculation shows Simbol esta calculación AD simula 1915 enseña que el año 1915 marking the time of trouble. Que el cual marca los tiempos de problemas. The pyramid grew 41 <laughs> inches. La pirámide creció 41 pulgadas. The time of trouble changed from 1874 to 1915. Wow, los tiempos de problemas cambió del año 1874 al año 1915. Should you believe anything printed off This ¿Debería press. creer usted cualquier cosa que está en estos libros, en estas publicaciones? This is just deception. Esta es pura decepción. Y cambiaron. Wow. How, how, uh, wow. The yeah. pyramid increased 41 inches. Now, or, or I the, think that's news to Egypt. Or the ruler shrank. Right. La pirámide creció, se le, se le hizo más pequeño la medidora que usó, pero... Esto es obvio. You can't erase this. This is this is You can't erase Esto this. no se puede borrar. You can't erase this. A prophet said this. Un profeta dijo esto. They're lying to you. Les están mintiendo. Here's Wow. Esto es evidencia sólida que no se puede negar. This is a book of Pastor Russell's sermons. Este es un libro de los sermones del Pastor Russell. Again, this is printed by the Watchtower. Nuevamente es publicado por la Watchtower. So what did Pastor Russell have to say? ¿Y qué es lo que tenía que decir el Pastor Russell? Let me ask you, was Pastor Russell a prophet? Déjenles pregunto, ¿era Pastor Russell un profeta? Didn't we read in the Watchtower, it said that there was a prophet of the Lord? ¿Qué no leímos en la sociedad Watchtower, en, en, la, en la revista, que la sociedad, que el Pastor Russell era un profeta del Señor? Here's what that prophet said. Vamos a ver qué es lo que dijo este profeta. The present great war in Europe. La, la guerra que está presentemente en Europa. Is the beginning of the Armageddon of the Scriptures. Es el principio del Armageddon de las Escrituras. Is that true? ¿Es verdad eso? Look around, everybody. We got Armageddon. <laughs> pues fíjense afuera la ventana. Hay Armageddon afuera. How many false prophets nope. does it take to make a false prophet? ¿Cuántas profecías falsas se requiere para que uno sea un profeta falso? One. Uno. One. Solamente uno. How many false prophets have prophecies have you already seen by Pastor Russell? ¿Cuántas profecías falsas ya les hemos demostrado del Pastor Russell? He predicts 1914, 1915. Predicció el 1914, 1915. 1874. 1874. And then the pyramid grew 41 y inches. Y luego después la, la ridiculez que el, el, la, la pirámide creció. How many inches? 41. 41 pulgadas. <laughs> Just to try to rescue a false prophecy. Solamente para tratar de rescatar una profecía falsa. Do they admit this? They do. I, I, I'm not aware of them yeah. admitting this anywhere. Yo no where estoy, they change their books. Yo no estoy, eh, eh, soy consciente donde han admitido que han cambiado los libros y han cambiado las fechas así. They do not admit to changing their books. Yeah. No admiten que han cambiado los libros. Now. That's deception. Wow. Es muy interesante ver los libros que tiene el hermano, el hermano Jim Baber. 
Todos estos libros son originales. Uh, you've never been a Jehovah's Witness. Tú nunca has sido testigo I've de never Jehovah. been a Jehovah's Witness. This is not apostate literature. This is Watchtower this is literature. off the Watchtower printing Esto press. Esto no es literatura apostata porque son los testigos de Jehová. Estos son libres, libros actuales de la sociedad Watchtower. So in this book, en este libro, there's lots of charts and drawings. Hay muchos dibujos y muchas uh, diagramas. This is the Great Pyramid. Este es un dibujo de la pirámide grande. So, what do you think, Jehovah Witness? ¿Y qué es lo que creen, testigos de Jehová? Was Pastor Russell sitting around doing... This book is full of drawings like this from the Great Pyramid. Este libro está lleno de pirámides, uh, de dibujos de la pirámide. This is a Watchtower book. It's a Watchtower book? Este es un libro de la sociedad. No, he wasn't sitting around making drawings. No, so, no estaba sentado haciendo este But dibujos. But he was copying drawings. Pero sí estaba copiando dibujos. Look at this, this book, Jehovah Witness. Miren este libro, Testigos de Jehová. The divine plan of the ages. El plan divino de la edad. As shown in the Great Pyramid. Como demostraban las pirámides grandes. Your pastor had uh, an affection for the Great Pyramid. Su pastor tenía una afección hacia las pirámides grandes. Here's that same picture again. Miren, aquí está el mismo retrato, la misma foto de la pirámide. Wow. So where did he get it from? Y de dónde la agarró? He got it from this book. La agarró de este this libro. is not a Watchtower book. Este es libro no es de la sociedad this Watchtower. This is by a guy named Piazzi Smith. Este es de una persona que se llama Piazzi Smith. 1874. 1874. What's it called? Our Inheritance in the Great Pyramid. Nuestra Injerencia en la Gran Pirámide. Does this picture look familiar? ¿Se ve este, este dibujo igual? Pastor Russell. El Pastor Russell. Oh, hold it El Pastor Russell. Copied all these pictures. Copió todas estas fotos from this guy's from this guy's book. Del, del libro de este libro de esta persona. Copied him. La copió exactamente. All the pictures that are almost all of them that are in here. Casi todas las fotos que están here. aquí están en el libro de este libro de, de la sociedad. Because Pastor Russell believed the pyramid was divine. Porque el Pastor Russell creía que la pirámide era divina. Wow. Okay. Remember, we looked at he measured the Great Pyramid. Se acuerda que miramos que dice que que midió que And said 1874. Que el año 1974. Well, we'll change that to 1915. Ahora lo vamos a cambiar para el año 1915. And the pyramid grew 41 y inches. Y creció la pirámide 41 pulgadas. In fact, Pastor Russell loved the Great Pyramid so much. De hecho, al Pastor Russell le gustaba tanto la pirámide. He has a huge pyramid right next to his grave in Pennsylvania que, today. Que hasta este día tiene una pirámide junto de su tumba. Have you seen it? In Pennsylvania, I've seen it in pictures. You can see it in yo, pictures. Yo lo he visto en retratos. Uh -huh. So your prophet, entonces su profeta, believed that the Great Pyramid, cree, creía que la Gran Pirámide, was divine, fue de origen divino, and by measuring its passages, y por midiendo los pasajes, we could predict Armageddon. Podemos predecir el Armageddon. You, we, we wow. should be laughing. Deberíamos estar riéndonos. But this has eternal consequences. Pero si no fuera porque esto tiene consecuencias eternas. Because people believe this. Porque las personas creen esto. This false prophet, Pastor este, Russell. Este falso profeta, Pastor Russell. Pastor Russell. Wow. So 1914 has a long history. Así que el año 1914 tiene una historia muy larga. Jehovah's Witnesses now believe that it's Christ's invisible presence. Los testigos de Jehová hoy creen que es la presencia invisible de Jesucristo. 1914 has been the subject of many changes here recently. El año 1914 ha sido el tema de muchos cambios hasta aún recientemente. Because the Watchtower used to believe porque la sociedad creía that the generation who saw the events of 1914 que la generación que miró los eventos del año 1914 would still be alive que todavía iban a estar vivos when Armageddon would come. cuando comience Armageddon. Uh -oh. Here we are in 2018. Uh -oh. Ya, yeah, ya estamos en el año 2018. A generation is long gone. Y esa generación ya terminó. ¿Desde cuándo? How old would they be? Roughly. Oh, they would all be well over uh, 100 plus years yeah, old now. Ya, la, por la mayoría deben ser todos más de 100 años. Fácil. Here's what the Watchtower said in 1984. Es lo que dijo la sociedad en el año 1984. 1914. En el año 1914. The generation that will not pass away. La generación que no va a pasar. Wow. There But you they go. did. Pero sí se pasaron. Here's what the Watchtower said. Esto es lo que dijo la sociedad. Jehovah's prophetic word. La palabra de Jehová profetiza. Esta es la profecía de Jehová. Jehovah's prophetic word. Okay. Through Christ Jesus. Por medio de Cristo Jesús. 
This generation of 1914, esta generación del año 1914, will by no means pass away. De ninguna manera va a pasar until all things occur. Hasta que todas estas cosas ocurran. Wow. Whose prophetic word? De quién es esta profecía, esta palabra profética? Jehovah's prophetic word. La palabra de Jehová. Jehovah made a mistake. Hizo un error Jehová. Jehovah, he went, maybe he was sleeping. <laughs> a lo mejor estaba durmiendo Jehová. Or, this is not Jehovah's it organization. It is not Jehovah's organization. Esta no puede ser la no. organización de Jehová. Jehovah doesn't make mistakes. The wow. Watchtower knew this generation was passing and Armageddon was not coming. La sociedad sabía que, que esto iba a pasar y que no se iba a llegar el Armageddon. They knew. Ellos sabían. So what does the Watchtower do? Pero ¿qué es lo que hace la sociedad? They do what they've always done. Hacen lo que siempre han hecho. We're going to issue new light. Vamos a, a, a dar nueva luz. <laughs> We're not going to tell you. No le vamos a decir. Sometimes a, they hint to it. Algunas veces sugieren Sometimes de Sometimes they just change it. En, otra, en otras ocasiones solamente lo cambian. Here's two awake magazines. Aquí están dos revistas de despertar. Those of you that have been in the Watchtower for a long time. Ustedes que han estado en la, so han estado en la sociedad por mucho tiempo. Know that you used to publish this twice every month. Ustedes saben que esto se publicaba uh, dos veces al mes. So here's October 22. Aquí está octu octubre 22. 1995. Del año 1995. Then the very next magazine, November 8, 1995. Era no noviembre 8, 1995. So the Awake magazine Entonces, la revista Desperta used to say this decía esto. in every magazine. En todas las revistas. This magazine Esta revista builds confidence se, se basa en la, uh, hace confianza in the Creator's promise en la promesa del Creador of a peaceful de una generación nueva de paz y seguridad before the generation antes de la generación that saw the events que miró los eventos of 1914 passes away antes que vean que pase el año 1914 so the purpose of this magazine entonces el propósito de esta revista is the creator's promise es la promesa del creador who's the creator quién es el creador it's Jehovah, right es Jehová, so it's Jehovah's promise es la, es la promesa de Jehová that the generation of 1914 que la generación del año 1914 will not pass away que no va a pasar until Armageddon comes hasta que se cumpla Armageddon y they venga published this for years esto lo publicaron por años this was the last time that was ever published wow esta es la última vez que publicaron esto this magazine esto. came out porque después salió esta revista and we find that statement has been changed. Y vemos que esta, esta sección la han cambiado. This usually came out in all of them? The little statement? Yeah. This one used to come out in all of okay. them. Okay. Esta, esta frase que les leímos aquí salía en todas las revistas Awake antes. Then they changed it. Y después lo cambiaron. To this. A esto. This magazine builds confidence. Esta revista hace confianza. In the creator's promise. En la promesa del creador. Of a peaceful the read the whole sentence because I have to read backwards. Of a, of a peaceful and secure new world. De un mundo uh, de paz y seguridad. That is about to replace the present wicked lawless system of things. Que va a, a reemplazar un sistema uh, de maldad y, per, y sin ley. Where is the creator's promise here about the generation of 1914? ¿En dónde está aquí la promesa del creador del año mil, de la generación del año 1914? It's gone. Está fuera, ya no está allí. They don't mention that. Wow. We saw earlier how they changed studies in the scriptures. Vimos anteriormente cómo cambiaron estudios en las escrituras. 1914 to 1915. Del año 1914 al año 1915. Grew 41 inches. La pirámide creció 41 they pulgadas. They keep manipulating their literature. Siguen manipulando su literatura. So wow, let, let me just grasp this here. So all the awake magazines they were saying that the generation of 1914 would not pass. Yes. Todas estas revistas cuando salían antes decían que la, el creador Jehová said that. Que Jehová dijo que El, eh, eh, la generación del año 1914 no, eh, no iba a pasar lo cambiaron y ya no ponen la promesa de Jehová they don't have the promise of Jehová la promise quitaron is, the creator's promise is gone la, la promesa del creador la quitaron y ya no I'd like mencionan. to ask Jehovah wow. witness who deleted the creator's promise yo quiero preguntar a un testigo de Jehová quien se atrevió a cambiar la promesa del creador who in the watchtower organization <laughs> removed the creator's promise wow quien es ese en la sociedad watchtower que se atreve a mover la, la promesa del creador wow who would dare to do such a thing I guess as we could say that is some machismo <laughs> to re remove the creator's promise eso que si sí es machismo este hacer la decisión de quitarle la promesa del I creador I wouldn't want to do that wow yo no quisiera hacer eso Wow. It doesn't stop here. Pero no para aquí, amigos. Esto continúa. Wow. I mean, you're a false prophet from the first strike. Ya eres un falso profeta desde la primera. So this is November of 1995. Este es noviembre del año 1995. 
Here's the watchtower from November 1st, 1995. Aquí está la atalaya del noviembre 1, 1995. A lot of changes happened in 1995. Muchos cambios ocurrieron en el año 1995. Hold that up so they can see the image. So, there you go. 1995. Page 19. En la página 19. We're going to read here New Light. Vamos a leer aquí lo que le llaman ellos Nueva Luz. Yes, the complete triumph of Messiah's kingdom is at hand. Sí, el reino mesiánico del, eh, está a punto de llegar. Is anything to be gained then by looking for dates? Podemos este lograr algo, ganar algo por mirando las fechas? Or by speculating about the literal lifetime of a generation? O por hacer especulaciones de la uh, del tiempo de vida de una generación? Far from it. Lejos de eso. You see what they just did here? Ven lo que están, lo que acaban de hacer? No longer are you supposed to look at the lifetime of a generation. Ya no deben de ver ahora uh, el tiempo de vida de una generación. This wow. one paragraph right here. Este un parágrafo que está aquí. Just rewrote decades of Watchtower doctrine. Acaba de rehacer décadas de doctrina de los testigos de Jehová de the Watchtower. Yeah, because they used to base it on generations. Porque antes lo basaban en generaciones, pero con esto... Con un solo parágrafo, ya borraron la idea de generaciones. And the only reason they do it is because they, they failed on the generation of 1914. Is that correct? Right. Because remember, he, sí. in 1984, it was Jehovah's prophetic word. Yeah. La única razón que lo hicieron es porque la generación de 1914 no se cumplió. Oh, my goodness. Now it's gone. Y ya está, ya no está aquí. Wow. Oh, my goodness. Manipulating the literature. Esto es lo que se llama manipular la literatura. You know what, brother? I'm thinking I'm sitting here and I'm, I'm listening. I'm trying to translate. Está, es, lo estoy escuchando y, y estoy tratando de traducir mi, no, mi idioma dominante es el inglés. Pero estoy tan, tan movido por la información que me está dando que a veces me distraigo con la interpretación. Sometimes I get distracted on my translation just because the material you're presenting is so heavy. I mean, I'm, I'm sitting here. I'm like, wow, I'm just blown away by what you're showing us. Yo estoy este atónito por lo que me está enseñando. And I'm sure you guys are going to be blown away by this material. Uh, how many, uh, I'm sitting here, how many Jehovah's Witnesses actually know this stuff? ¿Cuántos de Jehová saben Very esto? Few. Very few. Very few. Very few. Wow. What do you think, what do you think they're going to say with, to this? ¿Qué es lo que van a decir los testigos de Jehová cuando oigan esto? From talking with Jehovah's Witnesses in the past. Hablando con los testigos de Jehová por mucho tiempo. I, I, I know this is going to be shocking to them. Yo sé que esto los va a dejar atónitos. Because a Jehovah Witness cannot believe the organization would lie to them. Porque un testigo de Jehová no puede creer que su organización les miente. They believe in the organization with all their heart. Ellos creen en su organización con todo su corazón. Yet when they see this kind of material. Pero cuando ven esta evidencia. It produces a conflict for them. Les hace un conflicto en ellos. You know, much like we talked earlier, there's a psychological term. Ah, that's right. Así called como hablamos cognitive dissonance. Que hay un término psicológico que se llama disonancia de cognitivo. Which means que, holding two contradictory thoughts in your head at the same time. Que eso es cuando una persona tiene dos uh, puntos de vista contradictorios a la misma vez, ambas contradictorias en su mente a la misma vez. Here's what I mean by that. Y esto, a esto me refiero. If Jehovah is all powerful and in control of the organization, mira, si Jehová es todo poderoso y está en control de la organización, then why does the organization produce false prophecies? Entonces, ¿por qué es que la organización produce fa uh, profecías falsas? Either Jehovah is in control of the organization, o Jehová no está en control de la organización. And will adhere to his own word. Y, y se pegan a la palabra de Dios. Like Deuteronomy 18, 20 through 22. Como dice uh, Deuteronomy 18. Or Jehovah is not in control of this organization. O Jehová no está en control. O sea, o está en control o no está en control. He, he's either in charge or he's not in charge. And, he, and he's either all powerful or he's not all powerful. O es todo poderoso o no es todo poderoso. So, the Jehovah Witness Así que el testigo de Jehová cannot tell me Jehovah is in control of the organization. No me puede decir que Jehová está en control de la organización. But the organization makes all these false prophecies. Pero la organización hace todas estas profecías falsas. Then I ask the Jehovah Witness. Después le pregun preguntamos al testigo de Jehová. What kind of Jehovah is this? ¿Qué clase de Jehová es este? That he can't control his organization. Que no puede controlar su organización. Or you're not under God's control. O usted no está bajo el control de Dios. You can't hold these two contradictory thoughts. No puedes tener dos posiciones contradictorias. God is either all powerful and adheres to his word. Dios aún es, es todo poderoso y se, se, se pega, se basa en su Biblia, en su palabra. Or not. O no. 
God is not the author of false predictions and false dates and manipulated books. Dios no es el autor de profecías falsas y de libros manipulados. Jehovah is not in charge of this organization. Jehová no está en control o encargado de esta organización. If my Jehovah Witness friends wants to say Jehovah is still in charge of the organization. Si mis amigos testigos de Jehová quieren decir que uh, Jehová está de todas maneras encargado de la organización de la sociedad. Then you have a different God. Then usted tiene otro Dios diferente. I do not recognize a God. Yo no reconozco un Dios. Who is all powerful. Que es todo poderoso. But yet in charge of an organization who y, produces false prophecies. Pero aún encargado de una organización que produce profecías falsas. Both of these statements can't be true. Estas dos posiciones no pueden ser correctas al mismo tiempo. I say this to my Jehovah Witness friends too. Yo le digo también esto a mis amigos testigos de Jehová. Do you believe the Bible? ¿Usted cree la Biblia? Every time I say this to a Jehovah Witness, they say yes. Ellos dicen sí cada vez que les pregunto. I say wonderful, that's good. Yo digo qué bueno, eso es muy bueno. And then I show them some of these false prophecies. Y después les enseño alguna de estas profecías falsas. And then they start making excuses for the organization. Y lo que hacen es que inmediatamente empiezan a hacer excusas para la organización. I say show me in the Bible where 1914, 1925 are. Yo les digo, enséñame la Biblia donde dice 1914 y esto, estos otros, estas otras fechas, ¿dónde están? And they admit it's not there. Y luego admite que no están ahí. And then I say, why do you believe false prophecies from the organization? Yo les pregunto después, ¿por qué crees las falsas profecías de, los, de la organización? And defend the organization. Y luego defiendes la organización. When the Bible clearly says, Cuando la Biblia claramente dice, Deuteronomy 18, 20 through 22 again. Deuteronomio 18, del 20 al 22. Only takes one false prophet to so, make a false prophet. Solamente se requiere una profecía falsa para que lo califique como falso profeta. I tell my Joe and his friends you really don't believe in the Bible. Yo le digo a mis amigos testigos. You make Jehová, excuses for the organization. Usted realmente no cree en la the Biblia. The Bible is clear. Porque One us, false prophecy. Porque usted hace excusas para la sociedad. La Biblia es clara. Solamente se requiere una profecía falsa para que sea you, falso profeta. You don't really believe in the Bible. Usted realmente no cree en la Biblia. You just say it. Solamente lo dice. You don't live it. No lo vive. Wow. This is... This evidence is so powerful. If you were to show this in court, it would be a done deal. You know, I was thinking about that when I was putting it together. Yeah. That this is like evidence for a false prophet. Yeah. Le, le estaba, yo le dije ahorita, mira, este, si este tipo de evidencia, si estuviéramos en un salón de corte, no habría manera de escapar. La evidencia es tan poderosa. Y dice que él estaba pensando eso cuando organizó toda esta información. Lo, lo tiene presentado como si está en un salón de corte. Y al juicio aquí está la sociedad Watchtower. And at trial here is the Watchtower. They are. And they're shown to be false prophets. Do we have anything else? We do. Tenemos más información todavía. This is what we um, talked about earlier. Oh, with yeah. Our... Let me hold this little book here real quick. Este librito que está aquí, ahorita que estamos hablando con unos testigos de Jehová hace una hora, el hermano Jim Baber le mencionó una profecía falsa y dijo el testigo ya que no lo creía. Y dijo, dijo el hermano Jim Baber, ahorita regreso y se vino para acá y sacó este libro. Y lo que yo le estaba diciendo a ese testigo de Jehová, El hermano Jim Barry le presentó el libro y cuando el testigo de Jehová recibió este libro en las manos, sus ojos se le abrieron y lo miraron y no lo podían creer. Algo muy interesante ver a un testigo de Jehová ahorita, hace una, una hora, con este libro en sus manos y tocándolo. Y él mismo miró qué es lo que decía este libro. It was, a, it was a really something to watch you show the Jehovah's Witness this. Because I was talking yeah. to him about this and when he saw it, his eyes got big and, and it was just, wow, it was really a sight to see this. Remember what I said earlier, false prophets leave their books. Recuerden lo que dije anterior, los falsos profetas dejan sus libros. And I, I love it because now I have it. Y a mí me gusta mucho porque ahora yo tengo esas falsas profecías de aquí. And we're going to talk about that right now. 1925. Y ahora vamos a hablar de esto, el año 1925. They may think that was it. No, they, no eso no es todo. Vamos a hablar del año 1925. Del año 1925. Look at this. Look, look. Miren esta evidencia que tiene aquí. Estos son libros de ustedes. Wow. It, Here's what the Watchtower said. Esto es lo que dice la Watchtower. Pastor Russell died in October of 1916. El Pastor Russell se murió en octubre del año 1916. Judge Rutherford took over the organization. Y después el juez Rutherford tomó control de la organización. And in true to form... Y para ser uh, uh, correctos, the predictions continued. Las, las predicciones, las profecías haciéndolas continuó. Now we go to 1925. Ahora vamos al año 1925. They started this campaign in 1920. Ellos empezaron esto en el año 1920. 
Here's a Watchtower magazine, October 15, 1920. Aquí está una revista de la Watchtower, octubre 15 del año 1920. When the subject was first announced, cuando este tema primeramente fue uh, anunciado, the British brethren, los hermanos de Britania, following their usual course of conservatism, uh, siguiendo su norm modo normal, stated it thus, dijeron así, millions now living may never die. Pudiera ser que millones viviendo hoy no mueran. But now you can hear every one of them say. Pero ahora los puede ir a cada uno de ellos decir. Millions now living will never die. Millones hoy viviendo no van a morir. They started wow. a campaign in 1920 wow. called Millions Now Living Will Never Die. Es aquí es donde comenzaron con la idea que millones hoy viviendo no van a morir. Will so, never die. Okay. Will never die. No van a morir. That was the, uh, they were sure. Están seguros que no iban a morir. Will never die. No van a morir. So here's a book printed in 1920. Y aquí está un libro imprimido en el año 1920. Millions now living will never die. Millones hoy viviendo no van a morir. And this is what it says. Y esto es lo que dice. There will be a resurrection of Abraham, Isaac, and Jacob. Va a haber una resurrección de Abraham, Isaac y Jacob. And other faithful, faithful ones of old. Y muchos otros fieles de los tiempos antiguos. And that these will have first favor. Y eso va a tener el primer favor. We may expect 1925 to witness the return of these faithful men of Podemos Israel. esperar que en el año 1925 va a ser el regreso, va a ser el regreso de estas personas fieles. De Israel. We may expect 1925 to see the resurrection of Abraham, Isaac, and Jacob. Podemos esperar en el año 1925 ver la resurrección de Abraham, Isaac, y Jacob. This book was printed in 1920. Este libro fue imprimido en el año 1920. He's telling us five years from now. Él nos está diciendo cinco años adelante. What's going to happen? ¿Qué es lo que va a pasar? How can a human do that? ¿Cómo puede un, un ser humano hacer eso? Either the knowledge to do this is from God or it's not. La única manera es que esta sabiduría viene de Dios o no es de Dios. So, in 1924. Entonces, en el año 1924. Four years later. Cuatro años después. Very confident. Muy, estaban muy confiables, muy seguros. The year 1925 is a date definitely and clearly marked in the scriptures. El año 1925 es una fecha seguramente... Uh, marcada por las escrituras even more clearly than 1914 y aún todavía mucho más claro que el año 1914 1925 is marked in the scriptures el año 1925 está marcado en las escrituras please show me what bible verse that is por favor enseñame el versículo donde dice esto I'm not aware of it yo no estoy seguro de eso yo, nunca, yo estoy consciente de eso and then he says more clearly than 1914 y luego dice todavía <laughs> se atreve a decir que es más claro que el año 1914 we already saw what happened in 1914 ya vimos que pasó en el año 1914 disaster un desastre false prophet una falsa profecía so 1925 clearly marked in the scriptures the, this is the date on this magazine is esta revista es del año eh, julio 15 del año 1924. Entonces está bien destacado que ya estaban diciendo que el año 20, 1925 iba a ser el regreso de estas personas. Six months later. Seis meses después. 1925 is here. Ya se llegó el año 1925. Wow. This is January 1st. Este es el enero 1 del año 1925. Uh, Wow, wow, I want to see this. Quiero ver esto. The year 1925 is here. Ya se llegó el año 1925. With great expectations, Christians have looked forward to this year. Con mucha expectación, los cristianos han esperado este año. Many have confidently expected that all members of the body of Christ Muchos han, han esperado con mucha confianza que miembros del cuerpo de Cristo will be changed to heavenly glory during the year. Van a ser cambiados a gloria a, de, celestial en este año. This may be accomplished. Esto pudiera pasar. Oh. <laughs> Maybe. Oh, what happened to Will? Oh, might, pudiera ser. Dicen. They're getting, as we say, cold oh, feet. Oh, yeah, ya se, ayer les están dando temor porque ya se llegó el año 1925 y ahora dicen, bueno, pudiera pasar. Ahora ya no están tan seguros. They're not sure anymore. They're not sure anymore. Oh. <laughs> that was, that was, that was January of 1925. Esa era el enero del año 1925. Nine months later. Nueve meses después, ¿qué es lo que vemos? September 1st, 1925. Septiembre 1, 1925. Wow, they're running out of time. Did the saints 
get resurrected. Y se, vamos a ver, ya, porque ya menos acaba el año. Re, ya resucitaron los santos, que dijeron ellos. We already know it didn't happen. Ya sabemos que no pasó. So what does the watchtower do? Pero qué es lo que hace la sociedad? Did they change the date? Cambiaron la fecha? Did they change the books? Cambiaron los libros o qué hicieron? No, they did something different this time. No, esta vez hicieron algo muy diferente. The devil did it. El diablo lo hizo. <laughs> oh, now they blame the devil. They blame the devil. Ahora le echan la culpa al diablo. Here's what they say. Esto es lo que dicen. It is to be expected. <laughs> es, that, debe de ser esperado. That Satan will try to interject into the minds. Que Satanás trataría de inyectar en las mentes of the consecrated, de los que están ungidos the thought that 1925 should see an end to the work. Que la idea que el año 1925 es el fin, uh, debe de ver el fin del tra de la obra. The devil did it. Ah, the el, devil put it in their oh, minds. Oh, el diablo nos dijo eso. Oh, wow. The devil didn't put it in their minds. No, el diablo no se lo puso the en la mente. The watchtower put it in their minds. The watchtower se lo puso en la mente. That's where they got it from. De ahí lo agarraron. Wow. Abraham, Isaac, and Jacob were going to get resurrected and live here on earth. Ustedes decían que Abraham, Isaac, y Jacob iban a resucitar y iban a vivir aquí en el año 1925. Wow. So they were going to get resurrected and live in a house. ¿Y saben qué? No solamente iban a ser resucitados, iban a vivir en una casa. Most Jehovah Witnesses don't know this. Muchos testigos de Jehová no saben de esto. Here's a magazine from March 15, 1937. Aquí está una revista de marzo 13 del año, perdón, marzo 15 del año 1937. This refers back to the 1925 failed prophecy. Y aquí se refieren al año 1925 donde falló esa profecía. The public press has ridiculed and scoffed at Beth Serim. Uh, la prensa pública ha, ha sido mucho ridículo y ha, este, ha sido burla de Beth Sarim. But those who love the Lord rejoice that this has been used. Pero esos que aman al Señor se regocijan que, que el Señor lo ha usado. As the means to publicly call attention to faithful men. Uh, como un medio para llamar la atención a los hombres fieles. That God's going to bring forth. Que Dios va a traer a un día. Beth Sarim. Beth Sarim. ¿Qué es Beth Sarim? Beth Serene was the house in San Diego <laughs> built that the princes were going to go live in. Okay, Beth Serene es una casa que hicieron en San Diego donde estos supuestamente personas iban a vivir. Now, this is, this is real. We're not making this up. No, no. Esto es real. No lo estamos haciendo. Y yo también le voy a decir una historia de esto porque yo también he visitado este lugar. Y este... Uh, Vamos a enseñarle unas cosas que tenemos aquí de Beth Sarim. They were so sure that these people were going to resurrect that they put money on it. They built a house in San Diego. Hicieron una casa en San Diego. Don't take my word for it. No, no, no lo crea él. No le crea él. Read what the Watchtower says. Lea lo que dice la Watchtower. Jehovah's Witnesses, proclaimers of God's kingdom. Es testigos de Jehová, los proclamadores del reino de Dios. Here is a picture of Beth Serim. Wow, aquí está una foto de la casa Beth Serim. Beth Serim, house, Beth Serim, house of princes. Esta, Beth Serim quiere decir la casa de los princeses. And who were the princes? ¿Y quién eran los princeses? Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets mentioned in Israel who were going to get resurrected and live there. Abraham, Abraham, Isaac, y Jacob, y todos los profetas que iban a vivir. So they believed that these prophets were actually going to live in San Diego, California. They were going to live in San Diego. They were going to live in that house. They were going to drive a car. <laughs> Ellos creían que estos profetas iban a vivir aquí en San Diego. Aquí junto de mi... We are close to us. Close to sun, us. Sunny California. Wow, es lo que creían. Y aquí están. This is actually their book. When was this one published? This is 1993. Este es del año 1993. Y ustedes pueden ver que la casa está allí. No es algo que estamos inventando. 1993. Uh -huh. Y aquí se ve... Uh, la casa. Here's what's interesting that they say here. Vamos a ver qué es lo interesante que dice en este libro de esta casa. Should we believe what the Watchtower writes? Deberíamos de creer lo que dice la Watchtower. Haven't we already seen they have deceived us? ¿Qué no hemos visto ya que son engañadores? They change the books. Cambian libros. They change dates. Cambian las fechas. They're going to do it again. Lo van a hacer otra vez. Let's read. Vamos a leer. Like every house, it has a deed. Como cada casa tiene una acta de la propiedad. Somebody owns it. Una escritura. Alguien, alguien es dueño de ella. A piece of paper which lists who owns the house. Un, 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 es como un documento oficial de la ciudad que dice de quién, a quién le pertenece esta propiedad. 
So for Bethsurim, they say this. Entonces, para esta casa, Bethsurim, esto es lo que dicen. The deed which was published in full in the Golden Age, of March 19, 1930. Esta escritura o este documento que fue publicado completamente en la era de oro del año, perdón, en marzo 19 del año 1930. Conveyed this property to Judge Rutherford or J.F. Rutherford. Le, le pone la propiedad a, a Judge Rutherford. And the Watchtower Society. Y a la sociedad Watchtower. So they're telling us here the deed for the house no, esto, was to Judge Rutherford and the Watchtower Society. Nos dicen aquí en este libro que esta casa, la acta de la propiedad de esta casa, es para, debe de ser para Rutherford y para la sociedad Watchtower. And that it's in this Golden Age magazine from 1930. Y que dicen que está en esta revista de la, de la era de oro del año 1930. They're not being truthful. No les está diciendo la verdad. Who was the deed really to? Vamos a ver a quién... Fue esta acta, este documento público de, oficial de la ciudad, a quién hicieron los dueños de esta propiedad. Here's that Watchtower magazine wow. that they mentioned in this article. Aquí tiene el hermano Beaver, tiene aquí la revista que ellos mencionan aquí en este libro. Wow. Let's see who the deed was to. Vamos a ver a quién le hicieron esta acta de la propiedad de esta casa. Here is this magazine's fragile. Esta esta revista está muy uh, frágil. Tengo que poner mucho cuidado porque está muy antigua. Here starts the deed. Aquí es donde empieza la la acta. The deed was to. La acta se se escribió. To the faithful representatives and visible governors. A los a los fieles representantes y visibles gobernadores. Of the world will be David. Del mundo será David. Who was once over king of Israel. El cual era rey de Israel. And Gideon, Barak, and Samson. Y Gideon, Barak y Sansón. And Jephna and Joseph. El Jephna y José. Formerly the ruler of Egypt. Lo cual era el 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 el, 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 el rey de Egipto. The property was deeded. Wow. To these men of the Bible and held in trust wow. by Judge Rutherford. La propiedad fue escrita oficialmente para estas personas de la Biblia que ellos pensaban que iban a resucitar. And you have a copy of the deed today. Yeah. Y yo también and you can get a copy of it too. Yo tengo una copia de esta acta. Yo fui para la ciudad de San Diego y porque me gusta investigar para ver si es cierto. Y, y tomé la dirección, fui para allá. ¿Y ¿Saben qué encontré, amigos? Encontré la casa. I found the house there. I, you did too. Exactly. Y él también fue. And, and I ordered a copy and you ordered a copy. I did. Los dos ordenamos copias antes de conocíamos de la propiedad por la ciudad. ¿Y saben qué? And you know what, brother? When I looked at that deed, yeah. guess what it says? It says exactly what this says. <laughs> yeah. you, we have it here somewhere, right? But they don't tell us that here, do they? No, they don't tell you that. They tell it was deeded to Judge Rutherford yes, in the Watchtower. Yes, and that's the point. That's este, not true. Este es el punto. Y le, we could show them the D around here. Yeah. Right? Le vamos a enseñar la acta en la pantalla, pero aquí en esta revista dicen que, que iba a ser para las personas que ustedes mencionan en la Biblia, pero aquí dice que solamente va a ser para Rutherford y para la Watchtower. That's a lie. They're not telling you the truth. No They're le están diciendo la verdad. The truth. No le están diciendo la verdad. Wow. And there's no way of really knowing this unless you have this literature. No. You can't. Because yeah. they, they write this book. Telling the Jehovah Witness this is their history. Yeah. No hay ninguna manera que usted, testigo Jehová, o, o, o cualquier investigador pueda saber esto, al menos que tú tengas las fuentes originales. Porque los testigos de Jehová, aquí, según ellos, le están dando su historia. But that's not the complete It's story. It's deceptive history. Esta es una es historia falsa. The real story is right here. Tenemos la historia verdadera. Están las obras que ya han publicado. Y les están mintiendo. Les están mintiendo. They're lying to you guys. When I when I first found out about Beth Serim, I couldn't believe it. <laughs> Me either. Cuando la primera vez que yo yo escuché de la casa esta Beth Serim en San Diego no lo podía creer, le digo que yo igualmente. I called a realtor on the phone in San Diego. <laughs> yo le llamé a una persona que vende casas en San Diego. And asked them to get me a copy of the deed. Y les dije que me dieran una copia de ese documento. She was so really suspicious of me at first. Ella dice que era muy sospechosa al principio. Because I said I'm not the owner. Porque dije que dije dije yo que yo no soy el dueño. But this is a public record. Pero es un un record público. So she asked me, why do you want this? Y le preguntó, ¿por qué quieres esto? And I read to her. Y yo le leí the prophecy of 1925. La profecía del año 1925. And she started laughing. Y se empezó a reír. She said, oh, I'll get this to you. Oh, okay, te lo voy a ganar. And she mailed it to me. me lo, she couldn't believe me it. Me lo envió y la señora que vende casas ni ella lo podía creer. It's a, it's a matter yeah. of record. Yeah, I, it's, it's public. Anybody can get it. It's público. Cualquier persona lo puede ser. Yo también fui para allá. And, in, and I even photographed it. But this was a long time ago when I went. It's not mucho tiempo. You actually went when there was nobody there, right? I went, yes. Dice que, it tells a little bit about the experience. Él fue para allá cuando, cuando yo fui allá, estaba viendo un doctor, se me hace, pero él fue ahí 
Cuando no había nadie ahí, and what did you see? So the society sold the house in the 1950s. La sociedad vendió la casa en los años 1950. To, to a Japanese doctor. Ah, a un doctor japonés. Now he passed away. Él se murió. In the mid 1990s. Como en, 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 en el año 1995. So he's the guy that bought the house from the watchtower. Y es la persona que compró la casa de la watchtower. When I decided to visit Besserim. Cuando yo decidí a visitar esta casa. He had just passed away and the house was vacant. Se, apenas se había acabado de morir. Había fallecido y la casa estaba vacía. And I thought, oh, what an opportunity. Y yo dije, wow, qué oportunidad. The gate was open. La puerta estaba the abierta. garage was open. El garage estaba abierto. I walked around the whole property. Caminé toda la propiedad. I'm looking inside the windows. Estoy mirando las I'm ventanas. taking pictures estoy, of estoy everything. Tomando fotos de todo. And especially, I wanted to stand in the garage. Y yo me quería parar en el garage del carro. Because I read many stories Porque yo leí muchas historias about the car that Rutherford kept in the garage. Del carro que el Rutherford, el presidente de los testigos de Jehová, tenía en el garage. He kept a fancy car in the garage. Él tenía un carro muy lujoso en el garage. For the prophets when they got resurrected. Wow, para los profetas para cuando resucitaron. They were going to have to drive around. Ellos iban a tener que manejar, necesitaban un carro. And I said, I have to stand in that garage. <laughs> Dije, tengo que tengo que entrar a este garage, tengo where, que ver. Where the car for the prophets was. Donde estaba el carro de los profetas. And it was <laughs> it was amazing. Era algo wow, increíble. Wow, that that is <laughs> But it's true. The house is there today. Y la casa to you can Google it. You can it. go look. You yeah. can Google it. Yeah, you, yeah. yeah. As a matter of fact, on the screen, I'm going to put up the, the picture. Les voy a poner la foto yeah. de la acta para que vean. Y ustedes pueden ver la dirección. You can Google, Google Earth the address and you can see it on your computer. Ustedes en well, Google Earth pueden poner la dirección y en sus computadoras pueden ver la mentira de la Watchtower que les quieren esconder. You could see a false prophecy, the evidence of a false prophecy on Google Earth. A monument to a false prophet. Es un monumento a una profecía falsa. But how, how can Jehovah's Witnesses... Well, most of them don't know this. No, not Bessarim. No, this guy didn't know about it. The guy we just talked to. No, he didn't. Muchos no saben. Hasta ahorita le preguntamos a este, este testigo dijo que hablamos, le mencionamos esto. He had no clue. No. Until you showed him that book. Yeah. Le enseñamos este libro y se quedó. The other guy didn't even know what to say. He didn't say anything. No, el otro que estaba ahí se quedó completamente callado. No sabían qué decir. Ustedes, testigos de Jehová, no tienen respuesta para esto. They don't have an answer for this. No. They don't. Wow, man. Let's do two more. Let's do two more. Vamos a hacer Actually, dos más. three more. Oh, tres más. Vamos a hacer tres más. Wow, this is what you call beating a dead horse. Esto es ya darle patadas a un caballo muerto porque... No. I mean, if... Okay, guys. If you're not a false prophet after all this, how many more times... At what point do you say, man, you know, this is really a false prophet? We, we mentioned in the first video that we're sitting in my library. Yeah. Men mencionamos el primer video que estamos aquí en esta librería de él. We, there's thousands of books around Hay us. Hay muchos miles de libros alrededor. Where I study lots of religions. Donde estudio muchas religiones. There is no religion I study. No hay ninguna religión que yo estudio. That has more false prophecies than the Jehovah's Witness. Wow, que tiene más profecías falsas que los testigos de Jehová. None. This is the worst. Esta es la peor de todas. Let's continue. Vamos a continuar. Let's do it. 1938. En el año 1938. Here's a book called Face the Facts. Aquí está un libro que se dice, vean los datos. O la evidencia. It's by them. It's by the Watchtower Bible and Tract Society. Esta es por la Watchtower Bible and Tract Society. They used to make a lot of these little booklets. Ellos hacían antes muchos de esos libritos. And this is talking about marriage. Y eso está hablando del matrimonio. If this conclusion is scripturally correct, si esta conclusión es correctamente escrito, then, then it would mean that those men and women forming en, the great multitude, entonces esto indicaría que esas, esos hombres y mujeres que forman la gran multitud, will marry and bring forth children in righteousness and unto life. Se van a casar y traer niños a justicia en vida. They are now on earth, Jonadab's devoted to the Lord. Uh, ellos son ahora en la tierra, Jonadab's, en este, de, de, dedicados al Señor. Who will doubt, doubtlessly will prove faithful. Que sin duda van a demostrar que son fieles. Would it be scriptural proper for them to marry now and begin to rear children? ¿Sería apropiado para que estas personas se casen y tengan hijos? No is the answer supported wow. by the scriptures. No es la... <laughs> no es la respuesta dada por las... O en otras palabras, no es lo que dicen las escrituras. Jonadabs. Jonadabs. 
Those are the ones that are not in the 144,000. Okay, los Jonadabs es una categoría de personas que no están en los 144,000. It's an old term they don't use today. Es un término, I didn't even know how to translate it. Yeah. Es un término antiguo que no se usa hoy, no, no sabía ni cómo traducirlo. Pero ese, ese término Jonadab se refiere a un grupo de personas que no son parte de los ungidos de los 144,000. Not but, part of the 144,000. Right, part of the great crowd. So, ellos son, they are the great crowd, right? Yes, yes. Esos son la, la gran muchedumbre. Okay. So, they're telling us here, if you're in the great crowd, don't marry, don't have children. Y nos están diciendo aquí que si tú eres parte de la gran muchedumbre, no te cases y no tengas hijos. If you have a Bible with you right now, please open it up. Si usted tiene una Biblia ahorita, por favor, hablen, agarren su Biblia. First Timothy, Primera Timoteo, chapter 4, capítulo 4, verses 1 through 3. Verso 1 al 3. You will read that doctrines of demons <laughs> are those that tell people oh, not to marry. Wow. Usted va a leer en su Biblia que las, doctro, las doctrinas de demonios son esas que te dicen que no te cases. What did we just hear right now? Do not marry supported by the scripture. Wow. My scripture wow. says people that bring that doctrine are bringing doctrines of demons. demons. Oh, my goodness. Wow. Este libro aquí, los testigos de Jehová, su organización le dice, porque ya se va a llegar al final, que no se casen. La Biblia dice en el texto que le mencionamos, primero Timoteo, que... Las personas que dicen que no se casen, les están dando doctrinas de demonios. Wow, this goes exactly with the other video that we did. Yes. Esto, esto apoya el otro video que hicimos porque this is inspired by demons. The Bible tells you it's inspired by demons. La Biblia te dice, 1 Timothy 4, right? Yes, Primera 4, Timoteo, 1 through 3. Primera Timoteo 4, del 1 3, dice que cuando te dicen que no se pueden casar, esta es una doctrina de demonios. Eso dice la Biblia. La sociedad aquí te está diciendo que no se casen. This is inspired by demons. Es igual que el primer video where we prove that it's inspired by demons. They wow. say the same thing again in the November 1st, 1938 Watchtower. Really? Tower. Okay. Dicen la misma cosa otra vez en noviembre uh, 1 del año 1978. What does it say? No. So it's exactly like this oh, booklet. Es la misma cita. This... Es la misma cita que este libro. La copian otra vez. Dicen no es la respuesta Apoyada por la escritura. Supposedly, the scriptures tell you that. They're very clear. Do not get married. <laughs> yeah, and they say the scriptures tell you that. And the scriptures tell you that. Yeah, te están diciendo que la Biblia te dice que no te cases, pero la Biblia mía dice que si te dicen que no te cases, eso es doctrina de demonios. That's a clear example of a doctrine of demons. So why do you wow. think they said that? ¿Por qué crees que dijeron eso? There must have, there must have been a reason why I know they said why. That. ¿Por qué es la razón? Why was the reason? Because they thought Armageddon was coming. Oh, wow. La razón que dijeron esto es porque ellos pensaban que ya... Iba a llegar Armageddon. And you shouldn't bring children before Armageddon. Ah, y no deben de tener hijos antes de Armageddon. Y por eso le decían que no se casaran. Wow, from one lie to another lie. De una mentira a otra mentira. Wow. Oh, oh my goodness. Here's a book from 1941. Aquí está un libro del año 1941. It was a, it was a book designed to give to children. Este libro fue diseñado para hacerlo a los niños. And the book is called Children. Y el libro se llama Niños. By Judge Rutherford. Por el Judge Rutherford. The book is different than other Watchtower books he wrote. Este libro es diferente de muchos otros libros que escribió. This book is, is it's a story written for children. Este libro es una historia escrito para los niños. But with theological ideas. Oh, pero tiene eh, en, ahí en, en el libro ideas teológicas. So here we read. Aquí leemos. They belong to the Lord. Ellos pertenecen al Señor. And he will beautify them for his children. Y él los va a hacer uh, bonitos para sus hijos. Armageddon is surely near. Y seguramente ya viene Armageddon. Here's a story of a, of, a, of a dialogue between two people. Aquí está una historia de una conversación de dos personas. And one of the people says Armageddon is near. Y una persona dice que Armageddon está cerca. And then they talk about being married and having children. Y después habla de, te, de siendo casados y teniendo niños. And how you shouldn't do that until after Armageddon. Y, que, y aquí mencionan como que no se deben de casar hasta después de Armageddon. So here's a book given to children saying wow. do not get married and do not have children. Wow. Aquí está un libro de la sociedad que es para los niños enseñando a los niños que no se deben de casar y que no tengan hijos. You're teaching kids the doctrine of demons. Doctrine of demons. Aquí la sociedad, Watchtower, le está enseñando a sus hijos, a los niños, doctrinas de demonios, que no se casen. 
Remember what I said? Why did they tell him not to have children? ¿Se recuerdan por qué es que le dicen que no tuvieran hijos y because, que no se casaran? Because Armageddon was coming. Porque ya menos se llega Armageddon. Estaban tan seguros que se iba a llegar Armageddon. September 15, 1941. Septiembre 15, año 1941. Wow. Cartons of children that have been deposited in the arena are now opened. Cartones de libros de este libro y niños Ahora están depositados en la harina. Ahora son disponibles. And Judge Rutherford instructed the children how to come and get a copy. Y aquí el, el juez Rutherford le está instruyendo a los niños cómo vengan para recibir una copia de este libro. And then he says this. Y luego dice esto. Receiving the gift. Recibiendo este regalo. The marching children clasped it to them. Los, los niños que iban marchando agarraron este libro. It says, not a toy or a plaything for idle pleasure. Este no es un regalo, bueno, más para jugar. But the Lord's provided instrument. Pero es un instrumento del Señor. For the most effective work. Para el trabajo más efectivo. In the remaining months before Armageddon. En los meses que quedan antes de Armageddon. Did you hear that? Yes. The oh, remaining yes. months before Armageddon. Los meses que quedan al Armageddon. We're going to give you this book, children. Le vamos a dar este libro a ustedes, niños. Do not get married. Do not have children. No se casen. Because the remaining months before Armageddon. Porque ya no más faltan unos meses para Armageddon. Wow. So they actually handed that book out. Telling them not to marry because they said there were only a few more months left for That's Armageddon. It. Este libro lo, lo pasaron, lo repartieron a los niños para que le enseñen a los niños la doctrina de demonios que no se casen. Porque según ellos ya no más faltaban unos cuantos meses para que se llegara Armageddon. Wow. Wow. What a false prophecy. Jehovah's Witnesses don't know about what this happened in the 1940s. Wow. Los testigos de Jehová no saben esto que pasó en los años 1940. Amazing. That is amazing. Mm -hmm. Eso es increíble. Okay. Wow. As if that's not enough. Whew, como si eso no fuera ya bastante devastador. Esto destroza por completo la organización de los testigos de Jehová. This crushes the Jehovah's Witness organization completely. Completely destroys it. It should it, destroy it, it. It's the evidence. It's, no, this, right. This is documented evidence. It's just, you know, remember when, uh, when Goliath, David cut off his head, he used his own sword. Right. We're using the own sword. That's Recu right. Recuerdan cuando David le cortó la cabeza a Goliath? ¿Qué usó? Usó su propia espada. Y aquí estamos usando la propia espada de la sociedad Watchtower para cortarle la cabeza y destrozar por completo a esta organización. You know, there's a saying. Hay un dicho. A leopard can't change his spots. Una persona, una, un does leopardo. That un does leop that translate well? Yeah. Un leopardo no puede cambiar sus manchas, o sea, las manchas de la... Del, de la, del pelo de la leopardo. During this time, o un tigre no puede cambiar sus líneas. Freddie Freddie Franz was the was the president of the Watchtower. Okay, y a, ahora durante este tiempo el presidente Freddie Franz era el presidente de la Watchtower. He used to be Judge Rutherford's proofreader. Él era la persona que corregía lo que escribía Rutherford. I want you to see the link. Quiero que vean este enlace entre ellos. Here we have the somewhat famous 1975 false prophecy. Aquí tenemos lo que era algo famoso, la profecía falsa del año 1975. Most Jehovah's Witnesses I talk to know about this one. La mayoría de los testigos de Jehová saben de esta. And most of them say that it was the brothers who, who did it. Y, y la mayoría de ellos dicen que fueron los hermanos que hicieron eso. Meaning, it wasn't the watchtower, it's just what the people thought. O sea, no es que era la sociedad, es lo que pensaban las personas. Again, they're being deceived. Nuevamente les están engañando. 1966. En el año 1966. The book Life Everlasting and Freedom of the Sons of God. El libro La Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios. En los Hijos de Dios. What year is that? 1966. 1966. According to trusted Bible chronology. Según la cronología confiable de la Biblia. 6,000 years from man's creation will end in 1975. Oh, wow. 6,000 años de la creación del hombre terminará en el año 1975. And the seventh period of a thousand years of human history. Y el periodo séptimo de la existencia de, lo, de los seres humanos. Will begin in the fall of 1975. Comenzará en el año 1975. 1975 came from the Watchtower, not the brothers. Wow. El año 1975 comenzó con la sociedad Watchtower, con las publicaciones 
with that food that's given to them in due season. That's where it came from. Exactly. Vino de este alimento que viene de Jehová, que dice que Jehová les da el alimento en su tiempo apropiado. No vino de los hombres como les han dicho. Two years later. Dos años después. March 1968. El marzo del año 1968. Kingdom Ministry. El Ministerio del Reino. Let me say again. Deja digo otra vez. Whenever Jehovah Witnesses see me with this, cuando los testigos de Jehová me ven con esto, you're an apostate. Me dicen, tú eres un apóstata. No, I am not. No soy apóstata. I have never been a Jehovah Witness. Yo nunca he sido testigo de Jehová. My family have not been a Jehovah Witness. Mi familia tampoco ha sido testigo de Jehová. I bought this. Yo compré esto. And you can find this too and buy it. Y usted también puede encontrar esto y usted lo puede comprar. Because I understand kingdom ministries. Porque yo entiendo los ministros del reino. In the kingdom hall. En el Salón del Reino, they hand these out personally to each baptized Jehovah Witness. Se los, se los reparten a cada uno personalmente cuando los bautizan. These are internal documents, not es, public. Estos son documentos internos. Estos no son públicos. Really? Wow, yes. so that's a rare. That's very rare. Esto es algo que no se puede, no está fácil localizar. This is just for baptized Jehovah's Witnesses. Estos solamente son para los testigos de Jehová que han sido bautizados. So you're not supposed, we're not supposed to see this. No. Wow, nosotros We're no, not supposed to have this. Nosotros no debemos tener esto en las manos de no. nosotros. Y, and no one else is supposed to see this. No, this is internal documents. Yeah, esto ustedes no lo pueden ver porque eso solamente es para la, internamente para los miembros de la sociedad. So lo que están viendo ahorita es algo muy, muy especial y muy raro. So this is something very uh, special that we're yes. going to show right now. Yes. Okay. Just think, brothers. Piensen solamente, hermanos. There are only about 90 months left before 6,000 years. Ya solamente quedan 90 meses of, antes de los 6,000 años. Of man's existence on earth is completed. Hasta que la existencia del hombre está completada. 90 months left. Ya no más faltan 90 meses. That takes us to about 1975. Eso nos lleva más o menos hasta el año 1975. Then, then they say again. Y después dicen otra vez. Do you remember what we learned at the assemblies last summer? ¿Usted se recuerdan lo que aprendimos la el otro verano en la asamblea the majority of people living today will probably be alive when armageddon breaks out la mayoría de las personas existiendo hoy posiblemente van a estar vivos cuando ya se llegue el armageddon wow it came from the watch viene de esa idea vino de la watchtower la idea del año 1975 vino de la watchtower no de personas no, no vino de otras personas it came from the watchtower august 15th el agosto 1968 15, en el año 1968. I like this article. Me gusta este artículo. Why are you looking forward to 1975? ¿Por qué es que están mirando hacia el año 1975? See, let me answer that because the Watchtower told me to look forward to 1975. <laughs> Deje contesto esto como que se requiere un genio porque la sociedad me dijo que me esperara para el año 1975. And they talk here that all the brothers are talking about 1975. Y hablan aquí que todos los hermanos están hablando del año 1975. They're building up the Um, the hope. What's to say hope? Yes. Yeah. Ellos aquí están ya están tratando de en, alzar la esperanza de que el año 1975 va a ser un año donde se va a venir el Armageddon. And they keep building it up. Y lo siguen aumentando y aumentando como animando a los seguidores que el año 1975 va a ser un año muy especial porque va a ser el Armageddon. Now we go to October. Ahora vamos, 1968. Ahora vamos para octubre del año 1968. And this article. Y este artículo. What will the 1970s bring? ¿Qué es lo que nos va a traer los años de la década del año 1970? We already know what they mean by this. Ya sabemos a qué se refieren con esto. Because it's more of getting the hype and excitement for 1975. Porque de aquí vemos cómo solamente están tratando de enlazar la esperanza que algo va a llegar, algo muy especial va a llegar en el año 1975. And they say this about 1975. Y esto es lo que dicen del año 1975. That seven year period will eventually finish in the autumn year of 1975. Que el periodo de siete, de siete años seguramente va a terminar en el año 1975. So they're telling them in 1975 in the autumn. Entonces le están diciendo que en el año 1975. That's it. Eso es. One more. Una más. Wow. This is my favorite one. Esta es mi más favorita. May 1974. Del a mayo del año 1975. We're almost at 1975. Ya mero llegamos al año 1975. So everybody the is hoping. The excitement is. Ahorita el ex, eh, let's put it let's put it in context. Eh, ahorita en este periodo. La sociedad está bien este, emocionada. Hay mucha esperanza que se va a llegar el año 1975. A lot of hope, a lot of hype. 
This is another kingdom ministry. Esta es otra revista del Internal misterio document, del reino. You're not supposed to be looking at El documento this. interno para los testigos de Jehová que nadie lo debe de ver más que los testigos de Jehová. Reports are heard of brothers selling their homes and property. Wow. Uh, hay reportes de hermanos vendiendo sus propiedades. And planning to finish out the rest of their days in this old system. Ven, y vendiendo sus casas y planeando de terminar estos días uh, del sistema viejo. In, in pioneer service. En Para, para hacer trabajo de, de ir a casa a casa. Certainly this is a fine way to spend the short time remaining before the world's wicked end. Seguramente esta es una manera perfecta para usar los últimos días antes de que termine el mundo. This is the best time before the world's wicked. When's the world going to end? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? 1975. En el año 1975. Wow. When I show your witnesses, I look around and I say, we're here. <laughs> Cuando yo le enseño esto a los testigos de Jehová, me fijo y me fijo alrededor y digo, todos estamos aquí. What do they say? It's another false prophecy. Es otra profecía falsa de los de los testigos de Jehová. Most of witnesses don't know this. La mayoría de los testigos de Jehová no saben esto. They've most of them have been taught that 1975 was something the brothers said themselves. Muchos testigos de Jehová les han enseñado que el año 1975 es una idea que fue creada por los hermanos solamente. O sea, in other words, it was just human error. Que right. nomás era error de los humanos. But these magazines, these, this evidence is showing us that it's what the Watchtower taught. Exactly. This is God's organization exactly. that taught it. Esto nos está enseñando que es la organización de Jehová que enseñó esto. No fue cualquier persona. Wow. False prophecy. So Profecía the... falsa. So the Watchtower, in, in hyping this <coughs> false prophecy, Así que la sociedad, en tratando de levantar la emoción de esto, they had, they had this very, at the time, very famous study book. Uh -huh. Ellos tenían ese tiempo este libro uh, que se llama The Truth That Leads to Eternal Life, La Verdad Que Los Lleva a la Vida Eterna. If you wanted to become a Jehovah's Witness, si usted quería ser testigo de Jehová, during this time, durante este tiempo, you sat down with Jehovah's Witnesses, usted se sentaba con los testigos de Jehová, and you went through this book, y usted leía este libro, and this book says on page nine, y este libro es en la página nueve, they're actually quoting uh, a, an American politician, y aquí están citando a un político americano, and he says this, y dice esto, I know what. And it says, and he warned. Y, y este advierte, I know enough of what's going on to assure you. Yo sé uh, suficiente para asegurarle que that in 15 years from today, que 15 años de hoy, this world is going to be too dangerous to live in. Este mundo va a ser muy peligroso para vivir en. He said this in 1960. Esto dijo en el año 1960. 15 years from today, the world's too dangerous. 15 años después, el mundo va a ser muy peligroso. Hmm. Hmm. 15 years from 1960. 15 años del año 1960, hagan la cuenta. 1975. El año 1975. Hold that for me. Wow. That was printed before 1975. This was printed in... 1968. Este se publicó en el año 1968, donde le acabamos de leer en la página 9. So what do you think they did when 1975 prophecy was false? <coughs> ¿Qué creen que hicieron cuando vieron que la profecía look, del año 1975 Mira tu libro, que no se ve igual que el mío? Yes, it's exactly the same. No, it's not. What's not? No, it's Dice not. que no, que no son igual. Para mí se me ven igual. No, it's not. What's the difference, brother? They changed the book again. Oh, wow. La diferencia es again. que cambiaron otra vez el libro. Wow. What does yours say? Based on what he knew, uh, basado en lo que él supo, was going on in the world. Lo que estaba pasando en el mundo. It was his conclusion that soon this world Era su conclusión que pronto este mundo is going to be too dangerous to live in. Oh, wow. Va a ser muy peligroso para vivir. That one said what? In 15 years, too dangerous. Yes. This one said uh, it's just be, sometime uh, soon. <laughs> wow. En este dice 15 años va a ser muy peligroso y le da los 15 años Y aquí ya no se menciona nada de 15 años. Aquí nomás dice que va a ser muy peligroso. No, no mention of 15 years. There. No mention of 15 wow. years. They changed the books again. What date is that book? They say this book was printed in... Revised in 1981. Wow. Okay. Este estaba eh, escrito en el año 1968. Y esta está revisado en el año 1981. Es el mismo libro, pero le quitaron la idea de 15 años. They don't even mention it. They don't mention it. So to hide the 1975 false prophecy, wow. they change a quote from an American politician. Wow, wow. Para, para cambiar 
la mentira de la profecía falsa del año 1975 hasta le cambiaron la cita directa de un político americano que había dicho because the American, American politician had said this. Yes. That's a quote. That's a quote. Those are his words. Those are his words. 15. So now they're misquoting the American politician. That's exactly right. Wow. That's exactly wow. right. Wow. Entonces aquí lo que pasó, la sociedad citó a un político americano aquí diciendo que faltaban 15 años y que iba a ser el año 1975 pero acá citando en la revisión al mismo político entre comillas hasta le quitaron lo que dijo este político porque quieren tapar todo they want to hide everything they, they don't want to show it they're even willing to change the words that were supposed to be a direct quote of somebody else so let me say to my Jehovah Witness friends wow déjenles digo algo mis amigos testigos de Jehová how many more examples of manipulated literature do we need to show you ¿Cuántos más ejemplos de manipular lit la literatura las tenemos que enseñar? Is this the actions of God's organization? ¿A poco estas son las acciones de una organización de Dios? They change their own books to cover false prophecies. Cambian sus propios libros y hasta las palabras de otros para para ocultar las falsas profecías. How many examples do you need? ¿Cuántos ejemplos necesitan? Let's do one more. The Ooh, last one. Okay, vamos a hacer uno más, el último. Wow. And I know we can go on forever on this. Podemos ir por muchísimo tiempo en esto. This is, uh, this is, I don't know what to tell you, man. This is really incredible stuff. Esto está increíble lo que estoy mirando. Yo, yo había oído de muchas de estas cuatro profecías, pero verlas y, y leerlas por ti mismo y tocarlas es algo muy diferente. Es algo que, uh, se los voy a poner en la pantalla para que lo vean. No hay ninguna manera para negar qué es lo que está pasando. Wow. So Jehovah Witnesses like to say, oh, we don't do that stuff anymore. Los testigos de Jehová hoy dicen, no, nosotros no hacemos eso ya. Just like the guys we talked to today yeah, said. Just like the guys, igual que estos que hablamos, unos testigos de Jehová hace una hora, ellos dijeron, oh, nosotros ya no hacemos eso. I quoted this to him at the yes, door. Yes, he did. I was hoping he would ask me to go get it, but he didn't. <laughs> Yo le cité esta revista en la puerta. Eh, quería que me dijera que la trajera, pero no se la traje, pero eh, eh, sí, sí, sí sabe la cita de memoria el hermano Babbert. <laughs> January 1st, 1989. Uh, enero 1 del año 1989. The original issue. Esta es la original. Not the bound volume. Esta no está en la incluida donde está como un libro. So here's what they say. Y esto es lo que dicen. On page 12. En la página 12. It's an article about the Apostle Paul. Es un artículo del Apóstol Pablo. And what he and Barnabas were doing. Y de lo que él y Barnabas estaban haciendo. And it says this. Y dice esto. He was laying a foundation for a work that would be completed in our 20th century. Él estaba haciendo un fundamento que iba a ser completado en el, en, en el siglo XX. The Apostle Paul was laying a work that would be completed wow. December 31st, 1999 at midnight. El Apóstol Pablo estaba haciendo un fundamento que iba a ser completado diciembre 31 del año 1999. That means... No more preaching work. That, the Jehovah Witnesses are done. Eso quiere decir que ya no va a haber uh, trabajo de predicar. Los testigos de Jehová ya están acabados. Because they were going to, it was going to be completed before the year 2000. Porque iba a ser completado antes del año 2000. Wow. So what do you think the Watchtower did, my friends? ¿Y qué crees que hizo la sociedad Watchtower? Wow. Here's the bound volume. Este es el volumen uh, atado. From the same de year. La, del mismo año. Same magazine. La misma revista. Page 12. En la página 12. But we're going to look at the last sentence again. Vamos a ver la última oración otra vez. He was also laying a foundation for a work that would be completed in our day. Wow. Él también estaba uh, uh, haciendo una fundación que iba a ser completada en nuestro día. They changed it. They wow. manipulated it again. Lo cambiaron otra again. vez. Otra vez lo cambiaron. Porque aquí en esta dice que Pablo estaba haciendo un fundamento que iba a ser completado en el siglo XX, que es en el, antes del año 1999, diciembre 31, ya iba a ser completado esta obra. O sea, ya no iban a ver los testigos de Jehová razón para andar casa a casa. Pero que cuando no se llegó esto, no se cumplió, le quitaron esto de la oración. Y ya nomás dice aquí que iba a ser uh, la fundación de un trabajo que se iba a cumplir en nuestro día. ¡Wow! Another example of manipulation of the literature. Otro ejemplo de manipulación de la literatura. It's supposed to be the same. It's supposed to be the same day. Miren, amigos, escuchen muy bien. No. Este que tiene aquí es enero 1 del año 1989. Este que tengo aquí es enero 1 del mil, 
1989, es el mismo día, el mismo año, la misma revista, pero cuando lo ataron, le cambiaron las palabras de esta falsa profecía. They did it again. Again. They can't quit. Oh my goodness. This is bad. Esto es terrible. Guys, I, I, I don't know what kind of evidence it would take to convince you that you're being lied to. They're taking advantage of your sincerity to serve God. No sé qué es lo que se requiere. Qué tipo de evidencia más usted, testigo de Jehová, requiere para que se dé cuenta que los están engañando y están tomando a ventaja de su sinceridad a servir a Jehová. Usted está en una secta y tiene que salir de ahí. Real, real quick in summary. I know this has been a long video. Yo sé que este video ha sido muy largo, pero les quiero dar un resumen. The Watchtower said Pastor Russell was a prophet. La sociedad dijo que el Pastor Russell era un profeta. The Watchtower in 1972 said all Jehovah's Witnesses are prophets. La sociedad dijo que en el año 1972 todos los testigos de Jehová son profetas. The Bible in Deuteronomy 18, 20 through 22. La Biblia en Deuteronomio 18, del verso 20 al 22. Tells you if a prophet speaks in, in Jehovah's name and the word doesn't come to pass, they're a false prophet. Dice que si un profeta habla en el nombre de Jehová, and they speak in Jehovah's name. They speak in Jehovah's name. Y no se cumple, ese es un profeta falso. The Watchtower is a false prophet organization. La Watchtower es una organización falsa profeta. If you're a Jehovah's Witness and you're watching this and you still are going to be a Jehovah's Witness. Si usted es un testigo de Jehová y está mirando este video y todavía decidí de continuar a ser testigo de Jehová. You need to know you're in a false prophet organization. Usted tiene que saber, debe de saber que está en una organización que es falsa profeta. Run away from that organization. Corra de esa organización, amigo. Sálgase de ahí. I've had Jehovah's Witnesses say to me, where do we go? Yo he tenido testigos que me dicen, pero ¿para dónde vamos? Because I know Jehovah Witnesses have lots of faith and trust in the organization. Porque yo sé que los testigos de Jehová tienen mucha confianza en su organización. Read John 6, 68. Lean Juan 6, 68. Where the apostle Peter donde, said to Jesus. Donde el apóstol Pedro le dice a Jesús. Where can we go but to you, Jesus? Para, you have the words of truth. Para dónde vamos aparte que a ti, Jesús, porque tú tienes las palabras de verdad. You ought to run from the watchtower and into the arms of Christ. Usted debería correr de la sociedad watchtower, salirse de ahí y correr a los brazos de Jesucristo. That's where you need to go. Ahí es donde usted debe de ir, amigo. Wow. This, this was, this was, this yeah. is just, just as heavy as the other video. It's, you're right, it's documented evidence oh, my over a hundred years of false prophecies. Esto lo que acaban de ver es una documentación de más de 100 años de falsas profecías de los yeah. testigos de Jehová. Yeah. I, I don't understand it, how, how any Jehovah's Witness could remain in that, in that group after seeing this evidence. Yo no entiendo cómo un yeah. testigo de Jehová se va a quedar en esta secta después de ver toda esta evidencia. I'm going to put everything up on the screen so they could see it. Yeah. Um, there's no way to deny it. This is not has nothing to do with apostate literature. It's your own literature. No tiene nada que ver con literatura apostata. Es tu propia literatura. Now, if you don't want to see it, that's on you. You've been warned. Si ustedes no lo quieren ver, eso es de ustedes. La evidencia está ahí. And it's going to be between you and God. Va a ser entre tú y el Señor que decidan esto. And to all our brothers that are out there, I, I ask that, that, that we always pray for the Jehovah's Witnesses. Yes. So that they can come out of this cult yes. and know that we're not their enemies. We're, we're actually doing this because we care. Y pedimos a todos los hermanos cristianos que están allá en el mundo que oremos por los testigos de Jehová because they are deceived, porque están engañados. They're in a satanic, it's a satanic organization. I say this to Jehovah's Witnesses. Yo le digo esto a los testigos de Jehová. I don't hate Jehovah's Witnesses. Yo no odio los testigos de Jehová. Matter of fact, most Jehovah's Witnesses I know are nice people and would make good neighbors. Right. De hecho, la mayoría de los testigos de Jehová son personas buenas y harían buenos vecinos. But it's the Watchtower organization right. that has deceived you. Pero es la organización Watchtower los, los que los ha engañado a ustedes. My anger is actually with the Watchtower yeah. organization, not with Jehovah's Witnesses. Right. Mi coraje, y yo también digo lo igual, no es contra la, los testigos de Jehová, es contra la organización. And the evil spirit that is moving this organization. Right. Un espíritu maligno que está engañando a las personas. Wow. All yeah. right, brother. Man, thank you very, very All much. Right. This, All right. Wow, this, <laughs> this was heavy. Yeah. This was heavier than the other one, I think. I don't know. They're both heavy. Este video ha sido muy pesado, muy... Uh, 
hasta traducir esta información estaba un poco difícil, pero espero que el Señor les, uh, les haga entender y va, voy a tener la, la información en la pantalla en inglés para que ustedes lo puedan ver también, pero uh, eh, siento mucha tristeza por los testigos, I feel sad for the Jehovah's Witnesses that are there, I mean this is, right. but at least now there's some hope, it's out there right. and it's up to them and the Holy Spirit to pull them out of there That's right. ahora, eh, me siento triste por los testigos de Jehová, pero al menos tenemos la evidencia aquí en este video And, and, and we ask the people to pass on this video to other people so that yes. they can see it. Agarren este video y ustedes tienen el permiso de copiarlo y ponerlo en sus canales de YouTube para que otras personas también lo vean. Porque esto no se trata de nosotros. This is not about us. No. This is about those souls that are lost in the Watchtower. Esto right. es de las almas que están perdidas en la sociedad Watchtower. Y queremos que todos ustedes repartan este video para que vean la verdad. Well, God bless you guys y que Dios les bendiga. Right on, brother.